হ্যালো পুরা অ্যান্ড হ্যালো ভাইয়ারা সবাই কেমন আছো আজকে আবার আমি চলে আসলাম বারো প্যাচালি ধরনার যত একটা পিস ওর নিয়ে ফাইনালি আমার গলার সাউন্ডটা আবার আমি ব্যাক পেয়েছি মোটামুটি বলা যায় যেহেতু সামনে ঠান্ডা আসতেছে এই সময় আমার গলার আওয়াজ অন এন অফ অন এন এন অফ এরকম হতেই থাকবে সো আমি ঠিক করছি যখন যখন সময় পাবো এখন আমি বারো প্যাচাল শ্যুট করে রাখবো কজ আমি যাই না কখন আমার কি হয় আর বাই দা বাই যারা যারা আমার মেক আপ টিউটোরিয়াল দেখতে পছন্দ করতে তাদেরকে যেটা বলতে চাই আমি এর ভিতরেই একটা মেক আপ টিউটোরিয়াল আপলোড দিয়েছি ইন ডেপথে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি কীভাবে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আমার মেক আপ রুটিনটা করে থাকি তোমরা চাইলে সেই মেক আপ ভিডিওটা দেখে নিতে পারো অলরেডি সেটা আপলোড হয়ে গেছে এবং তোমাদেরকে যেটা জানাতে চাই এখন থেকে আমি চেষ্টা করব প্রায় প্রায় মেক আপ টিউটোরিয়াল আপলোড দেওয়ার এবং যেটা না বললেই না সেটা হচ্ছে আজকে ওর বারো পাঁচালকে ন স্পন্সার স্পন্সার করছে কে না না দাদা টেরা স্কিন আর্টিস্ট্রি আর স্কিন আর্টিস্ট্রির পক্ষ থেকে আজকে যে টপিকটা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে ডাবল ক্লিনজিং যেটার ব্যাপারে কেউ মানে খুব একটা গুরুত্বই দিতে চায় না মানে তোমরা যেটা বুঝতেই চাও না শুধুমাত্র রেগুলার ডাবল ক্লিনজিং করলেই তোমরা কিন্তু ব্ল্যাক হেডস হোয়াইট হেডস পিম্পলসের হাত থেকে অন্যায় সেই রক্ষা পেয়ে যাও আমি নিজেই এটার হচ্ছে জলজ্যান্ত প্রমাণ যারা আমাকে এই একদম প্রথম থেকে ফলো করে আসতেছো তারা দেখবে আমার স্কিন টেক্সচার সুন্দর ছিল না রে ভাই বোনেরা আমার মুখে অলওয়েজ পিম্পলস র্যাশেস পরে থাকতো খুঁজ আমি অনেক মেক আপ করতাম যেহেতু আমি আমার ক্যারিয়ারটা আমি স্টার্টই করছি মেক আপ দিয়ে এখন যদি তোমরা আমার স্কিনটাকে দেখো আমার মুখে কোনো ধরনের ব্ল্যাক হেডস হোয়াইট হেডস আর পিম্পলস তোমরা দেখতে পাবো না মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ কারণ আমি এখন খুব ভালো মতো করে টেক কেয়ার করি আর সবচেয়ে বড় কথা আমার যদি এক্সট্রিম লেভেলে টায়ার্ড লাগে আমার ঘুমও লাগে মানে আমি ঘুমে থাকা অবস্থায় মুখটাকে অ্যাটলিস্ট ডাবল ক্লিনজিং করে ঘুমাই আমি যখন কাউকে এই কাজটা করতে বলি যে কিচ্ছু না পারো অ্যাটলিস্ট স্কিনটা ডাবল ক্লিনজিং করে ঘুমাও দেখবা যে তোমার স্কিনের অর্ধেক সমস্যা মিটে গেছে এই কথাটা বললে কেউ বলে ডাবল ক্লিনজিং কীভাবে করব ক্লিনজিং অয়েলের অনেক দাম এই জন্য ডাবল ক্লিনজিং রেগুলার করি না আবার অনেকেই বলে আমার অয়েল হাত দিয়ে ধরতে ভালো লাগে না তো যদি এমন হয় যে বাজেটের কারণে তুমি ক্লিনজিং অয়েল ব্যবহার করতে পারছো না অর ক্লিনজিং অয়েল এই জিনিসটা তোমার পছন্দ না কজ এটা লিকুইডি এই দুইটার একটা সমাধান নিয়ে আজকে আমি হাজির হয়ে গেলাম এটা হচ্ছে বি ল্যাব ব্র্যান্ডেড সিকা বেরিয়ার ক্লিনজিং অয়েল বাম এটা বাজেট ফ্রেন্ডলি এবং এটা ক্লিনজিং অয়েল না এটা ক্লিনজিং বাম আমার একটা সেচ হয়ে গেছে আগেরটা সো এখন একটা খুলে দেখাচ্ছি সো দেখতেই পাচ্ছ এটা হচ্ছে সিকা বেরিয়ার ক্লিনজিং বাম ওই বাবা একটু বেশি বের করে ফেলছি এটা কিন্তু একদমই বে বে পড়ে না একেবারে ক্রিমের মতো আমার হাতে লেগে আছে রাইট সেটা ব্যবহার করার নিয়ম হচ্ছে এটা তুমি তোমার স্কিনে এরকম করে রাব করবে একেবারে ক্রিমের মতো জাস্ট এতটুকু প্রোডাক্ট লাগবে আমার পুরো মুখের এই হেভি মেকআপটা রিমুভ করার জন্য সো এটাকে আমি আমার হাতে পেপে মাসাজ করে নিচ্ছি আর এভাবে করে আমার গালে আর চোখে দিচ্ছি প্রথম দিকে তুমি যখন ওটা ব্যবহার করবে তোমার মনে হবে আচ্ছা এটা কি কোনো ক্রিম ওই তেলের মতো তো কোনো স্লিপিনেস দেখছি না মাত্র কয় সেকেন্ড হয়েছে আমি মুখে লাগাইছি চার পাঁচ সেকেন্ডের ভিতরে এটা জাস্ট তোমার সব মেকআপ মেল করে ফেলবে জাস্ট দেখো আমি জাস্ট তোমাদের সাথে কথা বলছি এক মিনিট ডান হয়েছে কেবল দুই মিনিট হয় নাই এটা আমার মুখের সব সব মেকআপ তুলে ফেলছে এই ক্লিনজিং অয়েলটার সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এটার পিএইচ লেভেল এটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ যে কারণে এটা কিন্তু তোমার স্কিনটাকে একদমই ড্রাই আউট করে না এটা তোমার পিএইচ লেভেলটাকে ঠিক রেখে তোমার স্কিনটাকে কিন্তু ডিপলি ক্লিন করতে সাহায্য করবে আর এটা ফ্রিগ্রেন্স ফ্রি যে কারণে তোমার স্কিন যতই সেন্সিটিভ হোক না কেন এই ক্লিনজিং বামটা ব্যবহার করার কারণে তোমার স্কিনটা কিন্তু একদমই সেন্সিটিভ হবে না তাছাড়া এটা অ্যালকোহল ফ্রি ফ্রিগ্রেন্স ফ্রি সালফার ফ্রি এবং এটা অ্যালার্জেটিক স্কিনের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এখন অনেকেই চিন্তা করতে পারো স্কিনের জন্য এত ভালো একটা ক্লিনজিং বামের না জানি কত প্রাইস হবে তাদেরকে যেটা জানাতে চাই স্কিন আর্টিস্ট্রি পেয়েছি এই ক্লিনজিং বামটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ মাত্র তেরোশো টাকায় বাট যারা আমার বারো প্যাচালের ভিউয়ার্সরা আছো তাদের জন্য এটা একশো টাকা ডিসকাউন্টে पे जा शुदुम्र बारोश टाकाय एखे तुम्हारा क्योंकि प्रोडक्ट पे जाशो एम एल एक्श एम एल क्यु कम प्रोडक्ट ना एखे हमारे हाथ क्यों बेनिनाकोर क्लिनिट जिरोटा रही है जेटा कि ना मान अनेक पपुलरार एक क्लिनजिंग बाम 
এখানেও কিন্তু একশো এম এল প্রোডাক্ট রয়েছে এই একশো এম এল প্রোডাক্টের দাম হচ্ছে সতেরোশো টাকা আর এটা আমরা দিচ্ছি বারোশো টাকায় সো বারোশো টাকায় সেম অ্যামাউন্টের প্রোডাক্ট তুমি পাচ্ছ প্রায় পাঁচশো টাকা কমে এখন অনেকে চিন্তা করতে পারো আপু প্রোডাক্টের দাম এত কম এর মধ্যে আবার একশো টাকা ডিসকাউন্টও দিচ্ছ এক্সপায়ারেশান ডেট কি খুব কাছাকাছি তাদেরকে যেটা জানতে চাই তোমরা এখানে ভালো মতো করে ক্লিয়ারলি দেখতে পাবে এটা পঁচিশ বারো পর্যন্ত ডেট আছে তার মানে দুই সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এটা ব্যবহার করতে পারবে আর এটা হচ্ছে চব্বিশের অক্টোবর মাস আর একটা ক্লিনজিং বাম এর থেকে বেশি টাইম পর্যন্ত চলবে না এর মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে তুমি যদি রেগুলার ব্যবহার করো আর তাছাড়াও যে কোনো প্রোডাক্ট তুমি যদি ওপেন করো এটা এক বছরের বেশি ব্যবহার করা যায় না তার মানে ইনাফ টাইম পাচ্ছ তুমি এটা ব্যবহার করার সবচেয়ে বড় কথা এটা আমাদের কাছে বেশি স্টকে নাই মাত্র বিশ পঁচিশটা আছে বেসিক্যালি স্ক্রিন আর্টিস্টি একটা স্টক ক্লিয়ারেন্স সেল দিচ্ছে এই দুইটা প্রোডাক্টই তোমরা স্ক্রিন আর্টিস্টি পেজে পেয়ে যাবা তুমি চাইলে যে কোনোটাই স্ক্রিন আর্টিস্টি পেজ থেকে পারচেস করতে পারো স্ক্রিন আর্টিস্টি পেজে যাবতীয় ইনফরমেশন আমার ডিসক্রিপশন বক্স দেওয়া থাকবে যেন তুমি চাইলে এই প্রোডাক্ট যে কোনো স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট সেখান থেকে পারচেস করতে পারো সো হ্যাশট্যাগ সেল প্রমোশন ডান তো চলো দেনা করে শুরু করে দিই আজকে ক্রেজিয়েস্ট বারো প্যাচাল আজকে যাকে নিয়ে আমাদের বারো প্যাচাল তার নাম হচ্ছে ওয়েড উইলসন তার জন্ম উনিশশো সালে মে মাসের বিশ তারিখে তালাহাসির ফ্লোরিডাতে সেখানে সে তার বাবা মা এবং তার দুই বোন কে নিয়ে বসবাস করত যদিও বা ওয়েড উইলসন সেই ফ্যামিলির একজন পালক সন্তান ছিল এরপরও তার বাবা মা তাকে একদম নিজের সন্তানের মতো করেই বড় করে তুলেছে ওয়েড উইলসনের যিনি বায়োলজিক্যাল মাদার যখন তিনি তাকে কনসিভ করেন তখন চোদ্দ বছর বয়স ওয়েড উইলসনের বায়োলজিক্যাল মাদারের ব্যাপারে যেটা জানা যায় তার মেন্টাল হেলথের একটু প্রবলেম ছিল অনেক এনজাইটির প্রবলেম ছিল এবং ডিপ্রেশনেরও অনেক প্রবলেম ছিল এবং তার বাবার বয়স তখন ছিল মাত্র পনেরো মানে চোদ্দ বছরের মেয়ে এবং পনেরো বছরের ছেলে প্রেম করার পর বোয়েড উইলসনের জন্ম তো যখন এই চোদ্দো পনেরো বছর বয়সের ছেলে মেয়ের বাবা মারা জেনে যায় যে তাদের বাচ্চারা পৃথিবীতে বাচ্চা আনতে যাচ্ছে তো তারা তো অনেক প্যানিক আউট করে তো যেহেতু ওই চোদ্দো বছরের মেয়েটা জানত না যে সে প্রেগনেট মানে যতদিনে ও জানতে পারছে ততদিনে এই বাচ্চাটাকে মানে পৃথিবীতে আনতেই হবে আর ওর কাছে কোনো সেকেন্ড অপশন নাই তো যখন বেবিটা জন্মগ্রহণ করে এরপর তাকে একটা অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেওয়া হয় তো সেখান থেকেই যারা ওয়েড উইলসনের বর্তমান বাবা মা তারা তাকে অ্যাডপ্ট করে ওয়েড উইলসনের বড় হওয়াটা আট দশটা বাচ্চাদের মতোই ছিল সে যে রেগুলার চার্চে যেত সেখানে সবাই পর্যন্ত জানত যে এটা উইলসন ফ্যামিলির আপন ছেলে মানে তারা কখনোই কাউকে বলে নাই যে তারা এই বাচ্চাটাকে পালক নিয়েছে তার মানে বুঝতেই পারতেস মানে সে যেই ফ্যামিলিতে এসেছে এই ফ্যামিলিটা তাকে কতটা আপন করে নিয়েছে আর ওয়েড উইলসনও বাচ্চা হিসাবে খুবই অ্যাক্টিভ ছিল অনেক চার্মিং ছিল আউট গোয়িং ছিল পড়াশোনাও খুবই ভালো ছিল এবং খুবই ফ্রেন্ডলি একটা বাচ্চা ছিল ওয়েড উইলসনের বাবা মা যেটা জানায় যখন ওয়েডের বয়স তেরো হঠাৎ করে তার পার্সোনালিটির ভিতরে একটা চেঞ্জেস দেখা যায় ওনারা লিটারেলি ফিল করতে পারেন যে পোলাইট আউট গোয়িং এরকম মিষ্টি ওনাদের ছেলেটা মাত্র এক রাতের ভিতরে ভায়োলেন্স অ্যাগ্রেসিভ টাইপের একটা ছেলে হয়ে গেছে ওনারা কোনো মতেই বুঝতে পারেন না যে হঠাৎ করে ওনাদের এই তেরো বছর বাচ্চার সাথে কি হলো ওয়েডের প্যারেন্টসের এই জিনিসটা এতটা স্পষ্ট মনে থাকার রিজেন ওই দিনের পর থেকে ওয়েড আর বাসার থেকে বের হয় না কারোর সাথে কথা বলে না কারোর সাথে দেখা করে না নিজেকে ঘরের ভিতরে আটকে ফেলছে যেখানে ওয়েড স্পোর্টসে অনেক ভালো ছিল আর আশপাশের বাচ্চাদের সাথে ওর ভালো ফ্রেন্ডশিপ ছিল যেহেতু সে খেলাধুলা করত সো এরকম টাইপের ফান লাভিং একটা বাচ্চা হঠাৎ করে একদিন যদি বলে আজকের পর থেকে আমি বাসা থেকে বের হব না আমি কারোর সাথে মিশবো না কারোর সাথে দেখা করব না অবশ্যই যে কোনো বাবা মার এই জিনিসটা অনেক ভয় লাগবে যে কি হলো আমার বাচ্চার ওয়েডের প্যারেন্টস যেটা জানায় যে ওয়েডকে দেখলে যেটা মনে হতো যে অলওয়েজ ও রেগে থাকতো এবং ও ভয়ে থাকতো এবং কিছুদিন পর থেকে ও যেটা বলা স্টার্ট করে যে ওর আশেপাশে এলিয়েন্স ঘোরাঘুরি করে যারা ওকে হার্ম করতে চায় যে কারণে ও বাসা থেকে বের হতে চায় না এই এলিয়েন তাকে এবং তার ফ্যামিলিকে যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতি করতে পারে তো যখনই সকালবেলা ওর বোন অথবা ওর বাবা রেডি হতো অফিসে যাওয়ার জন্য স্কুলে যাওয়ার জন্য এবং ওর মা ওদের ব্রেকফাস্ট বানাতো মানে সকালবেলা সবাই রেডি হচ্ছে ও তাড়াতাড়ি করে সব রুমের পর্দা দিয়ে দিত এবং সবাইকে বলতো তোমরা নিচু হও নিচু হও খাটের নিচে ঢুকার চেষ্টা করো যে কোনো মুহূর্তে এলিয়েন আসতে পারে 
একদিন যায় দুই দিন যায় যে কেউ এটা সহ্য করতে পারবে প্রতিদিন কারো পক্ষে এটা সহ্য করা পসিবল না এটা খুবই নর্মাল অন্যদিকে ওয়েডের মম প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে যায় কজ এভরি সিঙ্গেল ডে এ ছেটা এরকম করতেছে আর ওনাকে রেগুলার কাজে বাধা দিচ্ছে তো উনি বিরক্ত হয়ে বলে ওয়েড তোমাকে ঠান্ডা হতে হবে প্রতিদিন এরকম করলে তো চলবে না অন্যদিকে ওয়েড ওর মারও পরিচিতে চাইছে আমি তোমাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেছি আর তুমি বলতেছো আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতেছি রান্না বান্না করতে দিতেছি না আর সাথেও প্রচণ্ড খারাপ ব্যবহার করে নিজেকে ও রুমে লক করে ফেলে আরেকটা ইনসিডেন্স ঘটে ওয়েড ওর বাবাকে এসে বলে বাবা আমাদের গ্যারেজে মনে হয় কোনো একটা বম আছে আর এটা যদি বাস্ট হয়ে যায় বাবা আমরা তো মারা যাব বাবা প্লিজ তোমার আমাদেরকে হেল্প করতে হবে এটা শুনে ওয়েডের বাবা অ্যাকচুয়ালি ভয় পেয়ে যান আর উনি ওনার ছেলেকে ট্রাস্ট করা শুরু করেন তো উনি না পারতে পুলিশকে কল করে জানাই দেন এই কথাটা তো পুলিশ আসে পুরো বাসা পুলিশ সার্চ করে এবং ওনারা কোনো কিছু খুঁজে পান না তো ওয়েডের বাবা বিশ্বাস করতে বাধ্য হন যে ওনার ছেলে অ্যাটেনশন গ্র্যাপ করার জন্য এগুলো করতেছে আর ওনার ছেলে প্যারা নয় সো এই ঘটনার পর ওয়েড উইলসন এরকম টাইপের ঘটনা কয়েকবারও করার চেষ্টা করেছে তো এখান থেকে ওর বাবা মা বুঝতে পারে মেবি ওর মেন্টাল হেলথের কোনো প্রবলেম আছে এমন না যে তারা ইগনোর করেছে ওনারা কয়েকবার ডাক্তার দেখানোর চেষ্টা করেন তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় সেখান থেকে তারা যেটা জানতে পারেন যে ওয়েডের এনজাইটি এবং ডিপ্রেশনের প্রবলেম রয়েছে কিন্তু বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরও ওয়েডের ভিতরে ওনারা খুব একটা পরিবর্তন দেখতে পারেন না এর রিজেন ওনারা যেটা জানতেন না যে ডাক্তার দেখানোর সাথে সাথে তার ছেলে উত্তেজিতমূলক পাউডারকে অলরেডি এক্সপ্লোর করে ফেলেছে সে এগুলো সেবন করা অলরেডি স্টার্ট করে ফেলেছে যে কারণে সে ওষুধগুলো যে খাচ্ছিল সেগুলো তার কোনো মতেই কাজ করতেছিল না চিন্তা করা মাত্র তেরো চোদ্দো বছর বয়সের বাচ্চা এরকম হেভি ডিউটি উত্তেজিতমূলক পাউডার নেওয়া শুরু করছে তো ওর ব্রেন কিভাবে ফাংশন করবে তো এগুলো যখন ও সেবন করা স্টার্ট করে এখন ওর মুড সুইং আরও বেড়ে গেছে এনজাইটি আরও বেড়ে গেছে ডিপ্রেশন লেভেল আরও হাই হয়ে গেছে কয়েকবার সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে এবং এখন আগের থেকেও বেশি ও অ্যাংরি হয়ে গেছে আরও বেশি ভায়োলেন্স হয়ে গেছে এখন এমন একটা অবস্থা ওকে স্কুলেও কন্ট্রোল করা যায় না বাসায়ও কন্ট্রোল করা যায় না মানে কোনো মতে ওকে কেউ আর ম্যানেজ করতে পারতেছে না আর যখনই সে বাসার বাইরে যায় কারো না কারোর সাথে সে মারামারি বাধায় আসে মানে যেহেতু সে দেখা যায় এত কিছু খেয়ে আসে তার ব্রেন ঠিক মতো ফাংশন করে না আর একটু আগে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম প্রচণ্ড গ্রাজেস তার ভিতরে কাজ করত আর এমনিতে সে অনেক ভায়োলেন্স হয়ে গেছিল যেহেতু সে প্রচণ্ড মারামারি করার জন্য ওর ভিতরে মনে হয় একটা জিনিস কাজ করতো অলওয়েজ তো যখনই সে সুযোগ পেত কারো না কারোর সাথে সে মারামারি করতো কিছুদিন পর পর অন্য নামে থানাতে কমপ্লেন যেত ওকে পুলিশ ধরে নিয়ে যেত আর ওর বাবা মা ওকে ওখান থেকে ছুটে নিয়ে আসতো এরপর ওয়েডের বাবা মা ওকে বলে যে দেখো এভাবে করলে তো আর চলে না তোমার অবশ্যই মেন্টাল হেলথের ডক্টর দেখাতে হবে এরপর ওয়েড বলে ওকে ফাইন আমাকে ডক্টর দেখান বাবা মার কথা মতো সে ডাক্তার দেখায় বাট পরবর্তী তো আমরা তো জানতেই পারি যে তার ডাক্তার দেখা কোনো লাভ হয় না না হলে তো আমরা এই বারো পাচাল করি না তো এরকম করতে করতে ওর বয়স আঠারোতে চলে আসে বাট এই তেরো থেকে আঠারোর ভিতরে ওর মাল্টিপল টাইম হেড ইঞ্জুরি হয় একবার বেসবল খেলতে যে সে মাথায় আঘাত পায় এরপর ফুটবল খেলতে যে আরেকবার সে মাথায় আঘাত পায় এরপর একবার বন্ধুর সাথে সে গাড়ি চালাচ্ছিল সে সিট বেল্ট বাঁধা অবস্থায় বসে নেয় গাড়িতে সো গাড়ি যখন অ্যাক্সিডেন্ট করে গাড়িটা কয়েকবার এভাবে ডিগবাজি খায় সে সময়ও সে মাথায় অনেক জোরে আঘাত খায় একে তো তার মাথায় এমনিতেই অনেক সমস্যা তার মধ্যে সে উত্তেজিতমূলক পাউডার খায় তার ভিতরে মাল্টিপল টাইম তার হেড ইঞ্জুরি হয়েছে তো বুঝতেই পারতেস কত বড় একটা কনকশন এখানে তৈরি হচ্ছে তো মাল্টিপল হেড ইঞ্জুরি হওয়ার পর এক্সট্রা ডোজেস অফ উত্তেজিতমূলক পাউডার নেওয়ার কারণে তার একবার এত বড় কিছু নিয়ে ওঠে যে তাকে হসপিটালে ভর্তি করানো লাগে এই আঠারো বছর বয়সে এরকম একটা পর্যায়ে শেষমেশ তার পড়াশোনা এখানেই শেষ তো এখন জীবনে তার কি করার আছে অফুরন্ত সময় তার হাতে সে ঠিক করে সে একজন ক্রিমিনাল হয়ে যাবে এখন থেকে তার লাইফের ক্রিমিনাল অধ্যায় শুরু তখন ওয়েডের আঠারো বছর হয়ে গেছে আমার তো মনে হয় তখন ওর আরেকটা রোগে ডায়াগনোস করা দরকার ছিল সেটা হচ্ছে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস এর রিজেন ও এতবার জেলে গেছে 
ওর তো জানারই কথা না যে কোনটা ওর অ্যাকচুয়াল বাপের বাড়ি এবং কোনটা ওর অ্যাকচুয়াল বেডরুম কারণ আমি মনে হয় এখন গুনে গুনে তোমাদেরকে বলতেও পারবো না যে কতবার কত রকম ক্রাইম করার কারণে তাকে প্রায় জেলে যাওয়া লেগেছে যদিও বা সেগুলো শর্ট পিরিয়ডের জন্য ট্রাসপ্রেসিংয়ের জন্য জেলে গেছে ফ্রড করার জন্য সে জেলে গেছে বার্গলারির জন্য সে জেলে গেছে রবারির জন্য সে জেলে গেছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অ্যাসল্টের জন্য সে জেলে গেছে কিন্তু সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় হচ্ছে ও যে প্রত্যেকবার ক্রাইম করে জেলে গেছে মানে খুবই শর্ট পিরিয়ডের জন্য তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং সে বের হয়ে আসছে একজন ক্রিমিনাল যখন তার কৃতকর্মের জন্য মানে খুবই অল্প সাজা পায় সেখান থেকে কিন্তু তার মানে আবার নেক্সট টাইম খারাপ কাজ করার জন্য কনফিডেন্স চলে আসে যে আমি তো ওরকম শাস্তি পাই নি তার মানে এটা কোনো আহামরি বিষয় না ওয়েড উইলসনের বিষয়ে কিন্তু এই জিনিসটাই হয়েছে ও একের পর এক খারাপ কাজ করছে ও জেলে গেছে ওই বের হয়ে গেছে তো এখান থেকে কিন্তু একটা সাহস চলে আসছে আরে কিছুই তো হবে না কয়েকদিনে তো জেলে থাকবো ওয়েড উইলসন যে কি পরিমাণে ম্যানোপুলেটিভ একজন পার্সন এখনই তোমরা বুঝতে পারবে যখন সে প্রথমবারের মতো আঠারো বছর বয়সে জেল থেকে বের হয় এরপর সে ডিসাইড করে তার বায়োলজিক্যাল ফাদারের সাথে সে আবার রিইউনাইটেড হবে মনে রাখবে যে যখন তার জন্ম হয় তখন তার এই বায়োলজিক্যাল ফাদারের বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর তো এখন যখন তার আঠেরো বছর বয়স এখন তার বায়োলজিক্যাল ফাদারের বয়স মাত্র তেত্রিশ লিটারেলি তার বড় ভাইয়ের হওয়ার মতো বয়স কিন্তু তার বাবার তো যখন তার এই বায়োলজিক্যাল ফাদারের সাথে তার পরিচয় হয় তারা আবার রিইউনাইটেড হয় তাদের ভিতরে খুব ভালো একটা সম্পর্ক তৈরি হয় আর এই ভালো সম্পর্কে কাজে লাগিয়ে তার বাবাকে সে ইউজ করা স্টার্ট করে অ্যাজ এ এটিএম বুথের মতো বাবা হয়ে যায় তার টাকার মেশিন মানে এখন যারা তাকে পালক নিছে এই বাবা মা তোর পাস হিস্ট্রি জানে যে ছেলে কত মানে মেন্টাল সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যদি এই প্যারেন্টসের কাছে যে সে টাকা চায় তাকে তো কোনো মতেই তারা টাকা দিবে না কারণ জানে তারা উত্তেজিতমূলক পাউডারের প্রতি কি পরিমাণে নেশা আবার কিছুদিন আগে খিচুনি উঠে সে হাসপাতালেও গেছে বাট আপন যে বাবা বায়োলজিক্যাল ফাদার সে তো তার কোনো পাস হিস্ট্রি জানে না একজন তেত্রিশ বছরের বয়সের বাবা যখন জানতে পারবে তার আঠারো বছর বয়সের বাচ্চা আছে তার ভিতরে একটা কিন্তু মিক্স রিয়াকশান কাজ করবেই মানে এত বড় আমার একটা ছেলে তো ওনার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয়েছে টাকা দিয়ে তার ছেলেকে সাহায্য করার উনি করছে আর ওয়েড উইলসন এটাই তো চাইছে যে আমি আমার বায়োলজিক্যাল বাবাকে ম্যানুকুলেট করব আর তার থেকে আমি টাকা নিব তো যখনই যখনই ওর টাকা ফুরাই যায় তো ওর বায়োলজিক্যাল বাবাকে ফোন দিত তাকে ইমোশনালভাবে সে ব্ল্যাকমেল করত ওর পটাই ফেলত কিছু তো একটা করত তার থেকে সে টাকা নিত এবং সে নেশা করত এভাবে দেখতে দেখতে ওয়েডের বয়স টুয়ে নিজে চলে আসে এর ভিতরে তার কয়েকটা রিলেশনশিপ হয় একটাও সেরকম সিরিয়াস ছিল না বাট এর ভিতরে একটা মেয়েকে সে প্রেগনেন্ট করে ফেলে সেখান থেকে তার একটা কন্যা সন্তান জন্মায় বা যতদূর জানা যায় প্রত্যেকটা রিলেশনশিপই মানে তার খুবই খারাপভাবে এন্ড আপ হয়েছে দুই হাজার পনেরো সালে ও একটা পার্টিতে যায় পার্টিতে যাওয়ার পর একটা মেয়েকে তার পছন্দ হয় ওখানে সে মেয়েটার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলে এবং তাকে সে তার গাড়িতে ইনভাইট করে মেরোয়ানা স্মোক করার জন্য এরপরে মেয়েটা তার সাথে গাড়িতে যায় বসে তো ওকে বলে যে তুমি আমার গাড়ির ব্যাক সিটে বসো ওখানে বসে আমার সাথে তুমি স্মোক করো মেয়েটা ওর সাথে বসে স্মোক করে তো একটা পর্যায়ে ওই মেয়েটাকে সে ফোর্স করতে থাকে তার সাথে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করার জন্য তো মেয়েটা ওকে বলতে থাকে না মানে আজকে তোমার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছে আমি তোমার সাথে এগুলো করতে রাজি না মেয়েটা কেন ওকে বলছে যে সে তার সাথে এগুলো করতে রাজি না সে লিটারেলি মেটার গলা চাপ দিয়ে ধরে এবং মেটাকে ধরে মারতে থাকে এবং বলতে থাকে তোমাকে এই মুহূর্তে আমি গুলি করব দেখতে চাও এক্ষুনি তোমাকে আমি মেরে ফেলব আমি যেটা বলতেছি তোমাকে এটা করতেই হবে তো মেটা যখন এগুলো করতে রাজি হয় না তো একটা পর যায় তাকে সে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অ্যাবিউজ করা স্টার্ট করে ওয়েড উইলসন কিন্তু এখানেই থেমে যায় না এই মেয়ের থেকে মেয়ের ফোনটা সে ছিনিয়ে নেয় এবং মেটার ফোন দিয়ে মেটাকে সে ভিডিও করতে থাকে এই মুহূর্তে মানে সে মেটাকে করতেছে এবং মেয়ের ফোনে এটা সে রেকর্ড করতেছে মেয়েটার সাথে এরকম একটা নির্মম ঘটনা ঘটার পর মেয়েটা ইমিডিয়েটলি পুলিশ স্টেশনে যায় এবং ওয়েট উইলামের নামে কেস করে এবং সে যেটা জানায় তার সাথে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অ্যাবিউজ করা হয়েছে এবং প্রমাণ স্বরূপ সে মোবাইলের ভিডিওটা দেখায় এবং সে বলে যে এটাই প্রমাণ যে দেখেন আমার সাথে ও কী কী করেছে পুলিশ এগুলো দেখে 
ইমিডিয়েটলি গ্রেপ্তার করে বাট পরবর্তীতে বই যেটা বলে যে আমাদের এটা স্বেচ্ছাই হয়েছে যদি স্বেচ্ছাই এটা না হতো তাহলে এটা আমি ওর মোবাইলে কীভাবে ধারণ করলাম আর ওর মোবাইলটাই বা আমি কেন ব্যাগ দিলাম যদি সত্যি এটা আমি ফোর্সফুলি ওর সাথে করতাম এবং এটা ভিডিও করতাম তাহলে কি আমি ওর মোবাইলটা ব্যাগ দিতাম যেহেতু ও খুবই চার্মিং এবং ম্যানোপুলেটিভ পরবর্তীতে জাজের কাছে যে জুরি বোর্ডের সামনে ও এটা প্রমাণ করে দেয় মেটার সাথে ও ফোর্সফুলি করে নাই সামহাও জুরিকে সে কনভিন্স করে ফেলে এবং সেখান থেকে সে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে সে বের হয়ে চলে আসে চিন্তা কর মানে মেটার কাছে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সে প্রুফ করাতে পারে নাই তার সাথে করা হয়েছে এই কারণে ওয়েড উইলসনকে জেলে না যেতে হলেও দুই হাজার আঠেরো সালে আরেকটা কোনো অকরেন্স করে সে আবার জেলে যায় এবং সেখানে যে তার পরিচয় হয় ব্রায়নের সাথে ব্রায়নকে নিয়ে আরেকটা ট্রু ক্রাইম স্টোরি আছে এখন অনেকে বলতে পারে বইটা মিনিট আরেকটা ট্রু ক্রাইম স্টোরি কোথা থেকে আসলো মাইক উইলিয়ামের আরেকটা ট্রু ক্রাইম স্টোরি আছে এটা আমি অবশ্য কভার আপ করি নাই দুই হাজার সালে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান বোটিং অ্যাক্সিডেন্টে মানে পানি থেকে তিনি পড়ে মারা যান পরবর্তীতে মানুষ যেটা চিন্তা করতে থাকে মনে হয় তাকে এলিগেটেড অর কুমির তাকে খেয়ে ফেলছে তাই তিনি নিখোঁজ হয়ে গেছেন পরবর্তীতে আঠারো বছর পর যেটা জানা যায় যে তিনি অ্যাকচুয়ালি নিখোঁজ হন নাই কোনো এলিগেটেড বা কুমির তাকে খেয়ে ফেলে নাই তার ওয়াইফ টেনিস উইলিয়াম এবং তার বয়ফ্রেন্ড ব্রায়ন দুইজন মিলে অ্যাকচুয়ালি তাকে খুন করেছে তো পরবর্তীতে সেটা প্রমাণ হয়ে যায় এবং ব্রায়নকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয় জেলে যেখানে ব্রায়নকে রাখা হয়েছে সেই জেলেই ওয়েড উইলসনকে রাখা হয় তো যখন ব্রায়নকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ও অনেক প্যানিক আউট করতে থাকে যে যদি ডেনিস সাক্ষী দিয়ে দেয় যে হ্যাঁ আমি মাইককে মেরে ফেলছি তাহলে তো আমার ফাঁসি হয়ে যাবে তো এখন কি করা যায় এখন যেভাবেই হোক ডেনিসকে খুন করতে হবে তো এই দুঃখের কাহিনিটা ওয়েড উইলসনের সাথে ব্রাইন শেয়ার করছে গ্যাস ওয়াই ব্রাইনকে ওয়েড যেটা বলে কাজ করো বাইরে কি তোমার এমন কেউ আছে যে অনেক টাকা দিতে পারবে আমাকে বলছে কেন বলছে তুমি কোনো মতে যদি আমাকে টাকা দিতে পারো আমি কিন্তু ডেনিসকে তোমাকে খুন করতে সাহায্য করব যদিও বা পরবর্তীতে সে ডেনিসকে খুন করে নাই বাট চিন্তা করো সে এই মানুষটাকে চেনে না জানে না তার সাথে কোনো বিফ নাই তার সাথে তার কোনো রাগারাগি নাই ডেনিসকে সে মারার জন্য রাজি হয়ে গেছে শুধুমাত্র টাকার জন্য দুই হাজার আঠারো সালের শেষের দিকে ওয়েড উইলসন জেল থেকে ছাড়া পায় তখন তার বয়স ছিল চব্বিশ বছর আর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এক মুহূর্ত ওয়েট না করে সে একটা রিলেশনশিপে জড়িয়ে যায় প্লেন্টি অফ ফিস নামের একটি ওয়েবসাইটে ক্যালি মিথিউস নামের একটি মেয়ের সাথে তার পরিচয় হয় মাত্র কয়েকবার তারা দেখা সাক্ষাৎ করে আর এর ভিতরেই তারা রিলেশনশিপে জড়িয়ে যায় আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে ওয়েট উইলসন দেখতে সুদর্শন এবং হাইটের দিক দিয়ে সিক্স ফুট সিক্স ইঞ্চ যেসব মেয়েরা সুন্দর ছেলে দেখলে যাদের লাভ অ্যাডভাইস সাইট হয়ে যায় লাভ অ্যাডভাইস সাইট তাদের জন্য কিন্তু একদম পারফেক্ট একটা ছেলে হচ্ছে ওয়েট উইলসন আমি এইভাবে বলছি না যে মেয়েরাই এগুলো করে ছেলেরাও এরকম আছে অনেকেই যে যে কোনো সুন্দর মেয়ে দেখলেই তারা পদে পদে প্রেমে পড়ে এরকম মেয়েরাও আছে সো ক্যালির যে জিনিসটা হয়েছে যেহেতু ওয়েট দেখতে অনেক সুন্দর এবং প্রথম দিকে তার সাথে ওয়েট এত সুন্দর ব্যবহার করেছে তো এই ছেলেটাকে তার ভালো লেগে যায় ওয়েট যেটা বলে যে এলাকাতে ক্যালিমেথিউস থাকে সেই এরিয়াতে সে নতুন এসেছে ঘুরতে সো তার থাকার জায়গা নাই এখানে বেসিক্যালি এখানে সে ওয়ার্ক খুঁজতেছে যদি সে কোনো একটা ভালো কাজ পায় তাহলে এই জায়গাতে সে সেটেল ডাউন করবে তো ক্যালি ম্যাথিউস ওকে বলে তুমি কাজের জন্য এখানে আসছো তুমি জায়গা খুঁজতেছো যেখানে আমার নিজের একটা বাড়ি আছে ক্যালি নিজের বাসায় চেনে না জানে না এই অচেনা ছেলেটাকে প্রেম করে বাসায় উঠাই নিয়ে আসে অন্যদিকে ওয়েট উইলসন এখন পর্যন্ত জানাই নাই তাকে তার অ্যাকচুয়াল নাম যে ওয়েট উইলসন ওয়েট ক্যালির কাছে নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করে যে ওর নাম স্টিভেন ও কিছুদিন আগে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে ও সিঙ্গেল 
ও আগে কোনো রিলেশনশিপে জড়ায়নি ইভেন ও কখনো বিয়ে করেনি ও কখনো উত্তেজিতমূলক পাউডার খায়নি ড্রিঙ্কস খুব একটা সে পছন্দ করে না সে কখনো জেলেও যায় নাই মানে একেবারে নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা ছেলে এই ছেলেটাকে ভবিষ্যতে সে বিয়ে করতে চায় এবং ছেলে দেখতে সুন্দর ম্যানারিজমের দিক দিয়ে ভালো তো ক্যালির কাছে এটা আমার গুড ক্যাচ মনে হয়েছে তাই হয়তো বা এই ছেলেকে সে হাতছাড়া করতে চায় নাই কেলির ফ্লোরিডার বাসায় ওয়েড উইলসন মুভ করে এরপর তাদের লিফ টুগেদার রিলেশনশিপ স্টার্ট হয় এভাবে পাঁচ ছয় মাস ভালোই কাটতে থাকে তো যখন কেলির সাথে ওয়েড অর স্টিভেন রিলেশনশিপটা ক্লোজ হতে থাকে আরও ডিপ হতে থাকে কেলি ডিসাইড করে তার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে সে আস্তে আস্তে এই ছেলের সাথে পরিচয় করাবে যেহেতু এই ছেলেটাকে সে বিয়ে করতে চায় তো আস্তে আস্তে তার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে সে এই ছেলেটাকে পরিচয় করায় ভালোই যাচ্ছিল তাদের রিলেশনশিপ হঠাৎ করে একদিন কেলি অ্যান্ড স্টিভেন তারা দুজন মিলে একটা নাইট পার্টিতে যায় তো সেখান থেকে তারা হালকা পাতলা ড্রিঙ্কস করে বাসায় আসে তো সেখান থেকে আসার পথে তার কাছে মনে হচ্ছিল যে স্টিভেন একটু ঝিম মেরে বসে আছে তো এরপর যখন বাসায় আসছে ও যেটা খেয়াল করে দেখে স্টিভেনের সাথে কোনো রকম কথা বুঝে না ঝিম মেরে বসে আছে কোথা থেকে একটা ব্যাগ সে বের করছে এটার ভিতরে উত্তেজিতমূলক পাউডারে একদম ভরপুর সেটারে জাস্ট নাক দিয়ে টেনে টেনে নিঃশ্বাস দিয়ে ইনহেল করতেছে তো কেলি এটা দেখে অবাক মানে পাঁচ ছয় মাস ধরে যে ছেলের সাথে সে এতদিন ধরে রিলেশনশিপে আছে এত পোলাইট এত জেন্টালম্যান একটা ছেলে যে কি না কোনো দিন উত্তেজিতমূলক পাউডার ছুঁয়েই দেখে নেয় যার কি না পছন্দ না সে লিটারেলি এরকম করে ভ্যাকিউম ক্লিনারের মতো করে ইনহেল করে নিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা কি তো ক্যালি ওর সাথে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে যে স্টিভেন তুমি এটা কী করতেছ তুমি তো বলছো উত্তেজিতমূলক পাউডার তোমার পছন্দ না ইচ্ছা মতো খায় ওর ইনহেল করে ও ঘুমায় যায় যখন ওয়েড উইলসন ওর ফেস্টিভেন ঘুমিয়ে যায় খেলে চিন্তা করে আমার বাসটা খুঁজে দেখা উচিত ও আরও কোনো প্যাকেট আমার ঘরে লুকায় রাখছে কি না পুরো ঘর খোঁজাখুঁজি করে ও ঘরের চিপা চাপা থেকে আরও অনেক জায়গা থেকে এরকম উত্তেজিতমূলক পাউডারের এরকম ছোটো ছোটো পুটলি বের করে তো যখন ওয়েড উইলসন টের পেয়ে যায় যে ওর গার্লফ্রেন্ড সব কিছু খুঁজে পেয়ে গেছে ঘরে কোথায় কোন জায়গায় সে উত্তেজিতমূলক পাউডার লুকিয়ে রাখতো এখন ও নিজে যেতে গেছে এখন যেতে যে ও ওর বাসার পিছনে গেটটা অনেক জোরে খুলে খুলে এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে বের হয়ে যেতে যেতে এভাবে করে ঘুরে বলে তুমি যদি আর আমার সাথে একবার চিল্লাচিল্লি করো তোমার যে পোষা কুকুরটা আছে ওকে আমি খুন করে ফেলবো সো সাবধানে আমার সাথে কথা বলবা এ কথা বলে ও দরজা লাগায় চলে যায় যারা পেট লাভার আসো সত্যি কথা বলতে গেলে তারা দেখা যায় নিজের বাচ্চার মতো করেই তাদের পেটগুলোকে ভালোবাসে সো এতদিন ওয়েট কিন্তু কেলিকে সেই রিয়েলাইজেশনটাই দিছে যে ওর পেটটাকে ও অতটাই ভালোবাসে যতটা কি না হচ্ছে কেলি পছন্দ করে বাট আজকে যখন কেলি স্টিভেন অর এ কে এ ওয়েট উইলসনের আসল রূপটা দেখে ফেললো ও টাস করে কিন্তু বলে দিল যে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলে আমি তোমার কুকুরকে পর্যন্ত মেরে ফেলব তো কেলির এই জিনিসটা একদমই পছন্দ হয় না এখন ব্যাপারটা এমন হয়েছে ওয়েট উইলসনের ব্যাপারে তো কেলি জেনেই গেছে এখন তোর কাছ থেকে আর লুকানোর কিচ্ছু নাই এখন ঘরে বসে উত্তেজিতমূলক পাউডার সে সেবন করে এবং কেলিকে আস্তে আস্তে সে তার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির থেকে সে আইসোলেটেড করে ফেলছে কোনো মতেই সে তার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে তাকে যোগাযোগ করতে দিচ্ছে না এবং কেলি যে টাকা ইনকাম করে সেগুলো তার থেকে সে চুরি করে আর এই টাকা দিয়ে সে উত্তেজিতমূলক পাউডারগুলো পারচেস করে অ্যান্ড সেবন করে এবং পরবর্তীতে কেলি জানতে পারে যে কেলি অগোচরে সে অন্য মেয়েদের সাথে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করেও বেড়াচ্ছে মানে কেলির বাসায় থাকে খায় কেলির টাকা চুরি করে কেলির ফ্যামিলির সাথে কেলিকে দেখা করতে দেয় না কথা বলতে দেয় না এবং সে কেলিকে চিটও করতেছে এরপর এমন একটা অবস্থা হয় যে কেলির পরিচিত ফ্রেন্ড মানে এমন হয় না যে ফ্রেন্ডের থ্রুতে ফ্রেন্ড তুমি একজনকে চেনো বাট ও তোমার খুব একটা ভালো ফ্রেন্ড না সেরকম একটা ফ্রেন্ডের সাথে হঠাৎ করে যেভাবেই হোক ওয়েড উইলসনের পরিচয় হয় তো সেই ফ্রেন্ডের সাথে ওয়েড উইলসনের অনেক ভালো ফ্রেন্ডশিপ হয় তো একদিন অফিস থেকে আসার পর কেলি যেটা দেখে ওর বাসার থেকে ভ্যালুয়েবল জিনিস গায় গেস ওয়াট এই ওয়েড উইলসন এই নতুন ফ্রেন্ডকে নিয়ে 
এবং ভ্যালুয়েবল জিনিস চুরি করে সেগুলোকে বিক্রি করে তারা দুজন মিলে টেক্সাসে পালাই গেছে খেলির এই জিনিসটা দেখে আমি জাস্ট অনেক গরম হয়ে যায় এবং সে যে পুলিশকে ফর্ম করে যেহেতু এটা রিলেশনশিপের একটা ঝামেলা আর এটা বাইরের দেশে আরও বেশি অহরহ হয় দেখা যায় যে যেহেতু ওরা লিফট টুগেদার করতেছে এখন ওদের ভিতরে একটা ঝগড়া হয়েছে একজন আরেকজনের উপর রাগ করে হয়তো বা পুলিশের কাছে যে কমপ্লেন করতেছে যেন একজন আরেকজনকে জেলে ঢুকায় ফেলতে পারে এটা খুবই কমন প্রবলেম যে কারণে ওদের কেসটা পুলিশ খুব একটা সিরিয়াসলি নেয় না তো কেলি বাধ্য হয়ে বাসায় ফেরত আসে যদিও বা কিছুদিনের ভিতরেই ওয়েট উইলসন আবার ব্যাক করে এবং কেলিকে জানায় যে প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি একটা ভুল করে ফেলেছি আমি আর এগুলো করব না এবং কেলির কাছে ক্ষমা চাওয়ার সময় ওয়েট উইলসন এটাও বলে যে তুমি যদি আমার সাথে আবার রিলেশনশিপে ব্যাক করো আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি রিহ্যাব সেন্টারে যাব এবং ক্লিন হয়ে আস খেলি মনটা গলে যায় এবং তার বয়ফ্রেন্ডকে সে আবার ঘরে তুলে নেয় এবং তার রিলেশনশিপ আবার স্টার্ট করে তো নেক্সট টাইম যখন ওরা আবার রিলেশনশিপ স্টার্ট করে খেলি এখন ওয়েট উইলসনকে অবজারভেশনে রাখছে যে দেখি ও কী করে ও লাইফে চেঞ্জ হয়েছে কি না কজ ও আমাকে কথা দিছিল এবার যদি আমরা রিলেশনশিপ স্টার্ট করি ও এবার রিহ্যাবে যাবে যে ওখান থেকে সুস্থ হয়ে ফেরত আসবে খেলি যেটা দেখে যে ও আবার আগের মতো নর্মাল বিহেভ করতেছে ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরে বেড়ায় হ্যাং আউট করে উত্তেজিতমূলক পাউডার খায় কোনো পাত্তা নাই তো একদিন ক্যালি আর ওয়েট উইলসন গাড়ি দিয়ে আসতেছে আস্তে আস্তে ক্যালি ওকে যেটা বলতে থাকে যে তুমি কিন্তু আমাকে প্রমিস করছিলা যে যদি সেকেন্ড টাইম আমি তোমার সাথে রিলেশনশিপে আসি তুমি রিহ্যাব সেন্টারে যে ক্লিন হয়ে আসবে কই আমি তো একবার দেখলাম না যে তুমি নিজে থেকে আমাকে বলছো যে তুমি রিহ্যাব সেন্টারে যেতে চাও তো যখনই ক্যালি এই কথাটা বলছে ওই মুহূর্তেই ওয়েট উইলসনের মাথায় কিছু একটা হয়েছে ও যা সেরকম চিরিক মেরে উঠছে আর গাড়িটাকে বন্ধ করছে আর ওই অবস্থাতে ও ক্যালির গলাটাকে চাপ দিয়ে ধরে জাস্ট উইন্ডোর সাথে বাড়ি মারতে থাকে উইন্ডোর সাথে বাড়ি মারতে থাকে আর গলাটা চাপ দিয়ে ধরে রাখতে থাকে এরপর ক্যালি যেটা বলতে থাকে যে ওর কানের ভিতরে ঠাস 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 করে এভাবে থাপ্পড় মারতেছে থাপ্পড় মারতেছে যখন আর পারে না এরপরে গলার ধরে এভাবে করে এখন সে সামনে যে ড্যাশবোর্ড থাকে এটাকে তো ড্যাশবোর্ডই বলে গাড়ির এটার সাথে ওকে বাড়ি মারতে থাকে ক্যালি যেটা জানাই এই সময় ক্যালির পুরো মুখ থেকে ব্লাড বেরোচ্ছে ক্যালি নিজেও রিয়েলাইজ করতে পারে না যে কোন কোন জায়গা থেকে ওর অ্যাকচুয়ালি ব্লাড বের হওয়া স্টার্ট হয়েছে ওয়েট উইলসন এখানে থেমে যায় নাই ওর পকেট থেকে একটা ছোট নাইফ ও বের করে বের করে ও ক্যালির পুরো কাপড় ছিঁড়তে থাকে মানে কেটে ফেলতেছে মানে ক্যালিকে পুরো ও নুট করে ফেলবে মানে কি টাইপের গ্রাজেস ওর কাজ করতেছে যে পুরো রাস্তার ভিতরে এই মেয়ের এখন সে পুরো কাপড় ছিঁড়ে ফেলবে গাড়ি থেকে কিন্তু ক্যালি ওয়েট উইলসনের পাশের সিটে বসেছিল তো এখানে বসা অবস্থাতেই ওয়েট উইলসন সেই ছুরিটা দিয়ে ওর প্যান্ট ফার্স্টে ছিঁড়ে তারপরে ওর আন্ডারওয়্যার আন্ডার গার্মেন্টস টি শার্ট সব কিছু ছিঁড়ে একদম ওকে লুট করে এরপর ওর চুল গ্র্যাপ করে ধরে এ সাইড থেকে বলে যা পিছনে যে বসো মানে ওর পুরো কাপড় চুপ ওর খুলে ফেলছে এখন ওকে ব্যাক সিটে বসাইছে এবং যেসব ছেঁড়া কাপড়গুলো পড়েছিল ওর কোনো একটা অংশ নিয়ে ওর দুই হাত বেঁধে দেয় এবং ফোর্সফুলি ক্যালিকে ওয়েট উইলসন করে ও কোনো জায়গা থেকে একটা বড় চাদরের মতো বের করে মেবি এটা ওদের গাড়ির ভিতরেই ছিল এটা দিয়ে এবার কেলিকে ঢেকে দেয় ঢেকে দিয়ে বলে যে ব্যাক সিটে শুয়ে থাকতে এরপর সে গাড়ি চালিয়ে ম্যাকডোনাল্ডসে যায় বার্গার আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে ওর গার্লফ্রেন্ডকে ও এইভাবে টর্চার করে ও ব্যাক সিটে ওকে অবস্থায় শুয়ায় রাখছে জাস্ট একটা চাদর বিছাই দিছে ওর গায়ে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর বার্গার অর্ডার করতেছে ও যে একটা নেশা খো এখানে হচ্ছে একটা প্রমাণ একটা নর্মাল মস্তিষ্কের মানুষ এটা কখনোই করতে পারে আমি আমার আপনাদেরকে বলতেছি যারা রাইট নম্বর বারো পাঁচ শুনতেছো যদি তোমাদের হাজব্যান্ড ওর বয়ফ্রেন্ড এরকম নেশা জাতীয় দ্রব্যে আক্রান্ত হয়ে থাকে প্লিজ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তাদেরকে তোমরা রিহ্যাব সেন্টারে পাঠানোর চেষ্টা করো আমি প্রথমে বলবো অবশ্যই তাদেরকে তোমরা রিকভারি করানোর চেষ্টা করো যদিও বা খুব কম মানুষই আছে যারা নিজেদেরকে ওভারকাম করতে পারছে এরকম একটা সিচুয়েশন থেকে যাদের অ্যাকচুয়ালি মনোবল শক্তি অনেক প্রকট বাট বেশিরভাগ মানুষই এখান থেকে কামব্যাক করতে পারে না তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় সেই রিলেশনশিপ থেকে বের হয়ে আসার যত দ্রুত সম্ভব তোমরা বের হয়ে আসো কজ এই টাইপের মানুষরা কখনো ঠিক হয় না এই 
ভয়ঙ্কর আগুনে তারা নিজেরা জলে এবং ফুল ফ্যামিলিকে তারা বার্ন করে গুগলে তোমরা সার্চ দিলেই ক্যালির সাথে যে টর্চার হয়েছে সেগুলোর অনেক ছবি দেখতে পাবে আমি এগুলো আমার বারো প্যাচালে শেয়ার করছি না হু নোজ আমার ভিডিও ডিমনিটাইজ হয়ে যায় বাট আমি একটা ভিডিওতে দেখেছি ওর কয়েকটা ছবি যে ক্যালির সাথে যখন ওয়েড উইলসন এরকম টাইপের টর্চার করতেছিল মানে যখন ঘুরতেছিল একটা পর্যায় মানে ওয়েড উইলসন এমন টাইপের একটা পশুতে মানে পরিণত হয় ওর ঘাড়ে মাথায় চুলের ভিতরেও কামড় দিছে কেলি এই সব ছবিগুলো কিন্তু তুলে রাখছিল এই মুহূর্তে যে কীভাবে একটা মানুষ মানে মাথার ভিতরে কামড়ায় মানে এ ছেলেটার কীরকম মানে ওই মুহূর্তে ঐতিহাসিকমূলক আচরণ করতেছিল একবার চিন্তা করে দেখো আমার কাছে মনে হয়েছে ওই টাইমটাতে ওয়েট উইলসেন কোনো মানুষের পর্যায় ছিল না ও কোনো একটা পশুতে পরিণত হয়েছিল না হলে একটা মানুষ একটা মানুষের সাথে রাগ করতে পারে খারাপ ব্যবহার করতে পারে সে নিকৃষ্ট প্রজাতির হলে একটা মেয়ের গায়ে হাত তুলতে পারে কিন্তু মাথায় কামড় ঘাড়ে মাথা চুলের ভিতরে কামড় কতটা হিংস্র প্রজাতির হলে এই কাজটা করতে পারে একবার চিন্তা করো পরবর্তীতে ওয়েড উইলসন ক্যালির ফোনটা ওর থেকে নিয়ে নেয় এরপর সে তার উত্তেজিতমূলক পাউডারের ডিলারকে কল করে এবং তাকে একটা জায়গায় আসতে বলে সে বলে যে তার এই পাউডারের খুবই প্রয়োজন সেখান থেকে সে তার পাউডার পারচেস করে আর তার কাছে তো এক্সট্রা টাকা নেয় সে টাকা কোথায় পাবে তো ক্যালির ফোনটা সে তাকে দিয়ে দেয় সো আলটিমেটলি সে ক্যালির ফোনটা চুরি করল সে উত্তেজিতমূলক পাউডার কিনার ডিলারকে কল করলো এবং এই ফোনটার বিনিময়ে সে পাউডার পারচেস করলো আর ওয়েট উইলসন যখন এই ডিলারের সাথে দাম কষাকষি করতেছিল আর এই পাউডার পারচেস করতেছিল ক্যালি স্টিল শুয়ে আছে উইদাউট এনি কাপড় চোপড় জাস্ট একটা ব্ল্যাঙ্কেট দেওয়া উপরে ওর গায়ে মানে ওই মুভমেন্টে ক্যালি কি অবস্থা ছিল আমি জাস্ট চিন্তা করতেছি ক্যালি যদি সেকেন্ড টাইম এই পিচাসকে তার লাইফে আসতে না দিত তাহলে তার লাইফে এরকম একটা পর্যায়ে সে আসতো না এটা হচ্ছে চরম সত্যি কথা সো যদি তোমার লাইফে কখনো এরকম টাইপের ক্রেজি পার্সনের হাত থেকে তুমি একবার রক্ষা পাও মার্ক মাই ওয়ার্ড সেকেন্ড টাইম এরকম মানুষকে আর তোমরা চান্স দিবা না কারণ এর পরবর্তীতে যদি কিছু হয় তোমার সাথে তাহলে কিন্তু সেই মানুষটাকে তুমি আর দায় করতে পারবো না সেটার পুরো দায়ভার কিন্তু তোমার কারণ তুমি সেই মানুষটাকে তোমার লাইফে আসার চান্সেস দিয়েছো এরপরে উত্তেজিতমূলক পাউডার গাড়িতে নিয়ে আসার পর সে এখানে কিছু সেবন করে এরপরে অনেক জোরে গাড়ি চালাতে থাকে আর কেলি অনেক ভয় পেতে থাকে এবং ওকে রিকোয়েস্ট করতে থাকে যে প্লিজ 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 তুমি এত জোরে গাড়ি চালাও না প্লিজ আমাকে বাসায় নিয়ে চলো বাসায় নিয়ে চলো এরকম সিচুয়েশনে আমি গাড়ির মধ্যে আর থাকতে পারছি না তো কেলি কেউ অনেক ভয় দেখাতে থাকে পরে একটা পর্যায়ে বলে ঠিক আছে আমি তোমাকে বাসায় নিয়ে যাচ্ছি বাট তুমি কোনো রকমের চিলাপাল্লা করতে পারবে না তো কেলি বলে ওকে ফাইন ঠিক আছে তুমি আমাকে বাসায় নিয়ে চলো এবং এই অবস্থাতেও সে ক্যালিকে বলতে থাকে তুমি কি মনে করছো এখন আমি তোমার সাথে বাসায় যাব এখন আমি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করতে আর একটা মেয়ের সাথে দেখা করতে যাব অনলাইনে ওই মেয়ের সাথে আমার ডেট ফিক্স হয়ে গেছে কি পরিমাণে বলজি হলে একটা ছেলে এই কথাটা একটা মেয়েকে বলতে পারে কেলি অনেক ঠান্ডা মাথায় বলে ওকে ফাইন তুমি যাও তাহলে গাড়ির চাবিটা আমাকে দাও আমি গাড়ি চালায় বাসায় যাচ্ছি ওই মুহূর্তে হঠাৎ করে ওয়েট বলার এনো গাড়ির চাবি তুমি গাড়ি চালায় বাসায় যাও তো কেলি ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে নিজেকে মুড়ায় গাড়ি চালায় ওকে দেখায় যে ও বাসায় যাচ্ছে বাট ও বাসায় না যে স্ট্রেট পুলিশ স্টেশনে যায় এবং ইনটেক সব প্রুফ পুলিশকে দেখায় এবং জানায় যে ওর সাথে কি কি ঘটেছে তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যা যা ঘটনা ঘটেছে এটা কিন্তু দুই সালের কথা পুলিশ এই সব কিছু দেখে ওয়েট উইলসনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ওয়েট উইলসনকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ও লাস্ট কেসে ও যেই ট্রিক্সটা খেলেছিল এখানেও ওই সেম ট্রিক্সটা খেলে ও যেটা বলে পুলিশকে যে আমার গার্লফ্রেন্ড রাফ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস পছন্দ করে তাই ওর সাথে আমি এটা করেছিলাম এখন কোনো একটা রিজনে মেবি ও আমার উপর রাগ করেছে তাই পুলিশের কাছে ও আমার নামে এরকম বিচার দিতে চলে আসছে আমরা কিন্তু অনেক মাস ধরেই লিফট টুগেদার করতেছি বিশ্বাস না হয় আপনি যে আমাদের বাসায় দেখতে পারেন আমরা কিন্তু একসাথেই থাকি সো যেহেতু আমরা একটা রিলেশনশিপে আছি সেহেতু আমাদের এই কেসটা কখনোই হতে পারে না তো পুলিশ যখন জানতে পারে যে ওরা লিফট টুগেদার রিলেশনশিপে আছে অনেক দিন ধরেই ওরা একই সাথে থাকে এবং এই মুহুর্তেও ওরা একই সাথে একই বাসায় রয়েছে একটা রিলেশনশিপে তার মানে পুলিশ এটা কোনো আন্ডারে নিতে পারছে না সো এবারও ওয়েড উইলসন পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যায় সো এরকম টাইপের ডেঞ্জারাস আসামিরা যখন একের পর এক 
এরকম খারাপ কাজ করে পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যায় ওদের ভিতরে কিন্তু তীব্র মাত্রার কনফিডেন্স বাড়তে থাকে যে আমাদেরকে তো পুলিশ কোনো মতেই আটকাতে পারছে না সো আমরা কেননা আরও হায়ার লেভেলের ক্রাইম করি এরপর ফাইনালি কেলির সাথে ওর ব্রেক আপ হয়ে যায় কেলির সাথে ব্রেক আপ হওয়ার কিছুদিনের ভিতরে আরেকটা রিলেশনশিপে জড়ায় এবং কেলি অন্য মানুষের থেকে জানতে পারে যে এই রিলেশনশিপটাতেও সে এতটাই ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করে কয়েক মাসের ভিতরে তার ব্রেক আপ হয়ে যায় পরবর্তীতে যে আরেকটা রিলেশনশিপে সে জড়ায় সেই রিলেশনশিপে সে এতটা কেয়স সৃষ্টি করে আরেকজন তৃতীয় ব্যক্তি এসে ওয়েড উইলসনকে একটা ছুরি দিয়ে স্ট্যাপ করে এরপর ওয়েড উইলসন আরেকটা মেয়ের সাথে রিলেশনশিপে জড়ায় যে মেয়েটার সাথেও সে প্রচুর পরিমাণে শারীরিক নির্যাতন করেছিল আর এই মেয়েটা সামহাও সোশ্যাল মিডিয়াতে কেলিকে খুঁজে পায় এবং তার সাথে সে কানেক্টেড হয় এবং সে কেলিকে জানায় যে তার সাথে কি পরিমাণে টর্চার করতেছে ওয়েড উইলসন এই মেয়েটা যেটা বলে যে কোনো একটা ঘটনায় ওয়েড উইলসনের সাথে তার তর্ক শুরু হয়ে যায় তাদের বাসার পার্কিং লটে আর এই পার্কিং লটের ভিতরে তাদের ঝগড়ার একটা পর্যায়ে ওয়েড উইলসন তার পুরো কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং তার কাপড় দিয়ে তার হাত পেঁচিয়ে তাকে সেখানে এখানে তাকে ফেলে রেখে চলে যায় মানে এখন মনে হয় এটা তার স্টাইল হয়ে দাঁড়াইছে একটা মেয়েকে অপমান করার যে তুমি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছো তো আমি তোমাকে তোমার লাইফের সবচেয়ে ভনারেবল পর্যায়ে রাস্তায় ফেলে রেখে যাব তো দুই হাজার উনিশ সালে ওয়েড উইলসন আরেকটা রিলেশনশিপ স্টার্ট করেন আর এই মেয়েটার নাম হচ্ছে মিলা মিলার সাথে ওয়েড উইলসনের পরিচয় হয় একটা মিউচুয়াল ফ্রেন্ডের মাধ্যমে আর যতদূর জানা যায় ওদের রিলেশনশিপটা শুরু হয় এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে দ্যান রিলেশনশিপ তো এই রিলেশনশিপের কিছুদিনের মাথায় তারা লিফট টুগেদার স্টার্ট করে আর লিফট টুগেদার স্টার্ট হওয়ার কিছুদিনের মাথায় ওয়েড উইলসন তার আসল রূপ দেখায় এবং মিলাকে মারধর করা স্টার্ট করে দেয় মিলার কাছে ওয়েড উইলসন আসতে আসতে মেয়েদেরকে মারতে মারতে ও কিন্তু প্রো হয়ে গেছে মানে এখন মিলাকে সে এভরি সিঙ্গেল ডে পিটায় মানে টিপিক্যাল গ্রামের দেশের জামাইদের মতো মানে প্রতিদিন বাড়ির থেকে এসে বউ পিটায় আশি সালের গল্প তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি না এটা দুই সালের গল্প মানে যখন অলরেডি আমরা বারো পাঁচাল বলতেছি বাংলাদেশে বসে বসে এরকম একটা সময় ইউএসএতে একটা মেয়ে দিন রাত মারধর খাচ্ছে তার বয়ফ্রেন্ডের হাতে মিলার আর ওয়েড উইলসনের রিলেশনশিপের প্রথম কয়েক সপ্তাহের ভিতরে মিলার গায়ে সে হাত এর ভিতরে মিলা কয়েকবার পুলিশের কাছে যায় যেহেতু তারা একটা লিফট টুগেদার রিলেশনশিপে আছে সো পুলিশ এর ভিতরে একদমই মাথা ঘামায় না এর ভিতরে মিলা যেটা জানায় সে কয়েকবারই ওয়েড উইলসনকে ছাড়ার চেষ্টা করেছে বাট যেহেতু ওয়েড উইলসন অনেক ম্যানোপুলেটিভ সাম হাউ মিলাকে পটিয়ে পটিয়ে সে আবার ব্যাক করিয়ে এনেছে তারা আবার রিলেশনশিপ স্টার্ট করেছে এবং মিলাকে সে পটায় পটায় নিয়ে এসে আবার তো একবার যেটা হয় মিলার মোবাইলে একটা আনার নাম্বার থেকে একটা মেসেজ আসে সম্ভবত এটা তার কোনো এক্স বয়ফ্রেন্ডের ছিল হু নোজ তো মেবি মিলাকে এরকম টাইপ একটা মেসেজ করেছিল মিলাকে সে মিস করতেছে তো যে মেসেজটা দেখে ওয়েড উইলসনের একদমই পছন্দ হয় না তো ওয়েড মিলাকে জিজ্ঞাসা করে এই ছেলেটা কে তো মিলা বলছে আমি বলতে পারতেছি না এটা কে তুমি দেখতে পারছো যে নাম্বারটা আমার কাছে সেভ নাই তো আমি রাইট নাও একদম শিওর হয়ে তোমাকে বলতে পারতেছি না যে এই নাম্বারটা থেকে অ্যাকচুয়ালি আমাকে কে মেসেজ দিছে তো এই অ্যান্সারটা ওয়েড উইলসনের পছন্দ হয় নাই তো জিম মেরে ওয়েট কিছুক্ষণ বসে থাকে একটা পর্যায়ে মিলার গলাটা এরকম করে চাপ মেরে ধরছে মিলা যেটা জানায় ততক্ষণ পর্যন্ত মিলার গলা সে চাপ দিয়ে ধরে রাখছিল যতক্ষণ পর্যন্ত মিলা অজ্ঞান হয় নাই তো মিলা যখন অজ্ঞান হয়ে যায় তো মিলার আর কিছু মনে নাই ও ঘুম থেকে ওঠার পরে দেখে ওর জ্ঞান ফেরার পরেও দেখে আশপাশে ওয়েড নাই তো ওখান থেকে পালাই যায় এরপর তার বয়ফ্রেন্ডের যখন মাথা ঠান্ডা হয় ওকে আবার মানায় টানায় এই রিলেশনশিপে ব্যাক করায় নিয়ে আসে কিছুদিনের মাথায় ওয়েড উইলসন এই কাজটা আবার করে কোনো কারণে মিলার উপর রাগ করে এবং মিলার গলা সে এত জোরে চাপ দিয়ে ধরে একটা পর্যায়ে মিলা অজ্ঞান আবার হয়ে যায় তো এরকমই একদিন ওয়েড উইলসন আর মিলা গাড়িতে করে কোথাও যাচ্ছিল হঠাৎ করে মিলার মোবাইলে কয়েকটা টেক্সট মেসেজ আসতেছে তো ওয়েড জাস্ট দেখছে যে ওর গার্লফ্রেন্ডের মোবাইলে কে যেন টেক্সট মেসেজ করতেছে 
মিলা জাস্ট খুলে দেখতেও পারে নাই যে কে তাকে টেক্সট মেসেজ করতেছে ওয়েট জাস্ট মিলার উপরে জাম্প করে আর ওকে জাস্ট মারতে থাকে একবার চিন্তা করো ওয়েট বলছেন সিক্স ফুট সিক্স আর মিলা জাস্ট পাঁচ ফিট এরকম বড় সড়ো একটা মানুষ ওর গায়ের উপর জাম্প করছে আর ওকে ধুমায়া পিটাইতেছে সো ওয়েট উইলসন যখন মিলাকে গাড়ির ভিতরে অ্যাটাক করে একটা পর্যায়ে মনে হয় সে গাড়িটা বন্ধ করে এবং সে মিলার দিকে এগিয়ে আসে মিলা যেটা পরবর্তীতে জানায় যে ওয়েট উইলসন তাকে আগেও এভাবে অ্যাটাক করেছে মারধর করেছে বাট এবার একটা সামহাও ডিফারেন্ট ছিল ওর চোখের দিকে তাকায় ওর কাছে লিটারেলি মনে হচ্ছিল যে লিটারেলি ওর চোখটা ইমোশনলেস ওর চোখটা দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা মৃত চোখ এটার ভিতরে কোনো ইমোশন নাই ওর মনের ভিতরে মনে হতে থাকে যে যে কোনো মুহূর্তে বইটা আমাকে মেনে ফেলতে পারে আমাকে এখান থেকে যেভাবে হোক পালিয়ে যেতেই হবে যেহেতু ওয়েড ওকে মারার জন্য গাড়িটা একটা জায়গায় মনে হয় পার্ক করছে দেন ওকে অ্যাটাক করা স্টার্ট করছে ওই সুযোগে মিলা জাস্ট ওর সাইডের গাড়ির দরজাটা ওপেন করে সেখান থেকে বের হয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে অন্যদিকে ওয়েট যেটা করে যেহেতু মিলা একটা স্কার্ট পরে আসছিল ও স্কার্টটা ধরে এভাবে ফেরে স্কার্টটা ছিঁড়ে ফেলে বাট মিলা ওই দিন কোনো আন্ডার ওয়ার পরে বাইর হয় নাই সো উপরে একটা টি শার্ট পরা ছিল আর পায়ে জুতা আর নিচ থেকে ও কিচ্ছু পরা নাই বাট ওর মাথায় একটা জিনিসই ঘুরতেছিল এই মুহূর্তে এখন যদি এই ছেলে থেকে ও না পালায় এ ছেলে ওকে মেরে ফেলবে তো পুরো রাস্তাতে ও কাপড় চুপুর ছাড়া জাস্ট দৌড়াইছে এই ছেলের হাত থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু মিলা দৌড় দিয়ে বেশি দূর যেতে পারে না গাড়ি চালিয়ে ওয়েট বিলসন তাকে ধরে ফেলে এবং তার হাত পা বেঁধে গাড়ির পিছনে তাকে শুয়ে দেয় এবং তাকে একটা পর্যায় করে এবং তার গলা এত জোরে চাপ দিয়ে ধরে মিলা একটা পর্যায় অজ্ঞান হয়ে যায় যখন তার জ্ঞান ফিরে সে যেটা দেখে তার হাতও বাঁধা তার পাও বাঁধা বা যখন তার জ্ঞান ফিরে গেছে সে পা দিয়ে গাড়ির দরজার যে উইন্ডো আছে সেটার ভিতরে এভাবে বাড়ি মারতে থাকে তো যখন ওয়েট উইলসন টের পেয়ে যায় যে মিলার জ্ঞান ফিরে গেছে ওর অনেক মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এবার ওর হাত পা বাঁধার সাথে সাথে ওর চোখটাও বেঁধে ফেলে এরপর ওকে এই গাড়ি থেকে একটা বোটে ট্রান্সফার করে এবং তাকে আবার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অ্যাসল্ট করে এবং এটাতে ইনক্লুড ছিল অ্যানাল পেনিট্রেশন তো মিলা যেটা জানায় এটা ওর লাইফের সবচেয়ে কষ্টের এবং সবচেয়ে লজ্জার মুহূর্ত ছিল ওর লাইফে এত কষ্ট ও জীবনে পায় নাই আর যখন ওয়েট উইলসন ওর সাথে এরকম পৈচাসিকমূলক আচরণ করতেছিল ওকে জাস্ট বারবার এটাই বলতেছিল দেখো আমি তোমার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করতাম না জাস্ট তোমাকে লেসেন দেওয়ার জন্য আমি এটা করতেছি জাস্ট শিক্ষা দিচ্ছি তোমাকে তুমি যদি আমার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার না করতা আর তুমি যদি চিল্লাচিল্লি না করতা তোমার সাথে জিনিসটা হতো না এই ঘটনা ঘটার পর ওয়েট উইলসন মিলাকে বাসায় নিয়ে যায় এরপর তাকে আবার বাসায় নিয়ে যে মারে বাট মিলার সাথে ওয়েট উইলসনের কেন ব্রেক আপ হয় না আমি জানি না ওর মিলা ভয়ে হয়তো বা ওয়েট উইলসনের সাথে ব্রেক আপ করতে পারে না হু নোজ এইভাবে কয়েকদিন তাদের রিলেশনশিপ আবার চলতে থাকে বাট আবার গাড়ির ভিতরে ওদের আবার একটা ঝগড়া হয় এবার মিলা কোনো রিয়াক্ট করে না গাড়িতে আসতে করে ও গাড়ি থেকে বের হয়ে যায় একটা সুযোগ পেয়ে এবং সে পুলিশ স্টেশনে চলে যায় এবং পুলিশ স্টেশনে যে সে তার সব ইঞ্জুরি পুলিশকে দেখায় এবং সে জানায় যে তাকে কিভাবে শারীরিক নির্যাতন ওয়েট উইলসন করেছে আর যখন পুলিশ দেখতে পায় এটা শুধু ইন্টিমেট সিচুয়েশন না মেটার দুই চোখে ঘুষির দাগ মেটার প্রাইভেট পার্টসে অনেক ক্ষতর দাগ এবার পুলিশ ভাববে যে মেবি মেটার সাথে অনেক খারাপ কাজ হয়েছে ফাইনালি এবার ওয়েট উইলসনকে তারা গ্রেপ্তার করে কিন্তু যখন ওয়েট উইলসনকে জেলে রাখা হয়েছিল ট্রায়ালের জন্য সে জেলে থাকা অবস্থায় তিন রাত মিলাকে কল করত এবং সে মিলার কাছে মাপ যেত এবং মিলাকে বলতো তুমি জানো আমি তোমাকে কত ভালোবাসি শুধুমাত্র একটা ছোট্ট ভুলের জন্য তুমি আমাকে জেলে দিতে পারো না আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমরা যদি আবার রিলেশনশিপে আসি সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আর কখনো আমি এরকম ভুল করব না সো কন্টিনিউয়াসলি সে মিলাকে এভাবে কল দিতে থাকে কল দিতে থাকে আর একটা পর্যায়ে সে মিলাকে রাজি করায় ফেলে কেসটা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য মিলা আর ওয়েট উইলসনের এই স্টোরিটা বলতে বলতে আমার আরেকটা বারো পাঁচালের কথা মনে পড়ে গেল সেটা হচ্ছে এপিসোড নাম্বার 
ওয়ান ফিফটি ফোর সেখানে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম জেফ্রি এবং মার্থার স্টোরি সেখানে একজন হাজব্যান্ড তার ওয়াইফকে মারতে মারতে একটা পট যায় তার গাল এই সাইড থেকে এই সাইড পর্যন্ত কেটে দেয় তো সামহাও মেয়েটা বেঁচে যায় পরবর্তীতে সে তার হাজব্যান্ডের নামে কেস করে এবং তার হাজব্যান্ডকে পুলিশ ধরেও নিয়ে যায় তো যখন তার হাজব্যান্ড ট্রায়ালে বসেছিল জেলে সে দিন রাত তার ওয়াইফকে লাভ লেটার লিখত এই ক্রিমিনাল হাজব্যান্ডের লাভ লেটার পড়তে পড়তে সে আবার তার হাজব্যান্ডের প্রেমে পড়ে যায় এবং গেস ওয়ার্ড সে জাজকে যে যেটা বলে আমার হাজব্যান্ডের নামে আমি আর কেস রাখতে চাই না আমি এটা উইথড্র করতে চাচ্ছি কজ আমি আমার হাজব্যান্ডকে খুব ভালো এই মিলা সেম কাজটা কিন্তু ওয়েড উইলসনের বিষয় করল ওকে যে এরকম ডেঞ্জারাসভাবে টর্চার করল উইড উইলসন ও সব ভুলে গেল ওর সাথে ফোনে কথা বলে আবার ওর লাইফ এই ছেলেটাকে ব্যাক করালো এবং ওরা আবার রিলেশনশিপে এমনভাবে ব্যাক করলো যেন অতীতে কিছুই ঘটে নাই জেল থেকে বের হওয়ার মাত্র কিছুদিন পর মানে দুই হাজার উনিশ সালের অক্টোবর মাসে ছয় তারিখে উইড উইলসন অ্যান্ড মিলা ডিসাইড করে তারা একটা বারে ঘুরতে যাবে সেটার নাম হচ্ছে বুদ্ধা বার সেখানে মিলা দেখা করতে যাবে তার অনেক দিনের পুরানো একটা ফ্রেন্ড এমির সাথে এবং তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে সে পরিচয় করিয়ে দিবে তার ফ্রেন্ডকে অক্টোবর মাসের ছয় তারিখে রাত্রে বেলার দিকে এমি মিলা এবং ওয়েড তারা বুদ্ধা বার নামের একটা প্লেসে দেখা করে যেহেতু এটা ক্লাব টাইপের একটা জায়গা ওরা সেখানে কিছু ড্রিঙ্কস খায় এরপর একটু নাচানাচি করে এরপর একটা টেবিলে ওরা বসে যেহেতু এমি একটা কাপেলের সাথে ঘুরতে গেছে যারা যারা কাপেল ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে গেছে তারা জানো যে যে কোনো মুহূর্তে তারা ঝগড়া বেঁধে যেতে পারে তো মিলা অ্যান্ড ওয়েড ঝগড়া স্টার্ট করছে তুমুল ঝগড়া এমি এখানে বসে মানে একদম অকওয়ার্ড সিচুয়েশনে বসে পড়ে গেছে যে কী করবে এখানে মানে বসে বসে জাস্ট দেখতেছে যে ওরা কীভাবে ঝগড়া করতেছে ওরা চিন্তা করতেছে প্লিজ তোমরা থামো আমাকে বলো আমি কি চলে যাব না কি আমি কি করব ট্রাস্ট মি এর থেকে অকওয়ার্ড সিচুয়েশন আর হতে পারে না আর যাই হোক কখনো কখনো এরকম কাপেলদের সাথে ঘুরতে যাব না আমি গেছি আমি জানি একবার এরকম হয়েছে আমি আর সাজেদ আমাদের এক টাইমের একটা ক্লোজ ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে গেছিলাম আমরা জানতাম না যে ওরা ব্রেক আপ করার জন্য আমাকে আর সাজেদকে সাক্ষী বানায় নিয়ে গেছে তো আমি আর সাজেদ কিছুক্ষণ ভদ্র মানুষের মতো এভাবে অপেক্ষা করছি যে নে তোরা ঝগড়া কর আচ্ছা এরপরে তো খাবার তো অর্ডার করবি রাইট মানে আমি আর সাজেদ অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে আসছি যেহেতু আমরা ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের স্টুডেন্ট আমাদের প্রচুর পড়াশোনার চাপ আচ্ছা ঠিক আছে তখন খাবারটা অর্ডার দিয়ে ওরা খাবারই অর্ডার করে না আমাদের কেউ খেতে দিবে না এক ঘন্টা যায় দুই ঘন্টা যায় তো একটা পর যায় আমার আর সাজেদের আবার মনে হয় একটু সিম্পেথি কম আসছে আর আমরাই ঠিক আছি একটা পর যায় আমরা ওদেরকে বলি যে তোরা ঝগড়া কর তোরা মরে যা তোরা ব্রেক আপ করে ফেল আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না তো আমরা কাপেলকে ওই রেস্টুরেন্টে ফালায় রেখে বের হয়ে চলে আসছি আর একটা রিক্সা নিয়ে তো রিক্সা নিয়ে যখন আমরা বের হয়ে চলে আসছি এটা ধানমন্ডির কাহিনী কোথায় যাব কোথায় যাব আমরা আর কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না এটা মনে হয় দুই হাজার চোদ্দো অথবা পনেরো সালের কথা খুঁজতে 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 ধানমন্ডির একটা রেস্টুরেন্ট আছে ওইখানে আসছি তারপর সাথে খুঁজছি এইখানে গ্রিল চিকেন বেঁচতেছে এই নাম তো রিক্সা থেকে নাম তো তোর নামার পরে আমি সেই মামা একটা আস্ত গ্রিল চিকেন নেন শুধু একটা গ্রিল চিকেন নানো নেই নাই এত জিদ লাগছে আমি সেই সাথে খাতো মাংস খা শুধু মাংস খা ওদের ওপরে চেতে আমি আর সাজেন আস্ত একটা মুরগি খেয়ে ফেলছি সরি গল্পের মধ্যে একটা গল্প শোনালো তো যে টপিকটা নিয়ে ওয়েট ঝগড়া বাঁধাইছে এই ক্লাবে আসার পর ওয়েট উইলসনের একটা ছেলের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে ভালো ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে সেই ছেলেটাকে অফার করছে ওর বাসায় যে উত্তেজিত মূল্য পাউডার খাবার এখন ওয়েট বলছে চলো আমরা সবে মিলে ওই ছেলের বাসায় যাই এখন মিলা বলছে এত দিন পর আমার ফ্রেন্ডের সাথে আমি দেখা করতে আসছি আর তোমার সাথে ওকে পরিচয় করাইতে এখানে নিয়ে আসলাম কোথায় তুমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে আজকে দেখা করবা তোমার ভালো না লাগলে আমরা আজকে বাসায় চলে যাব তা না তুমি চিনো না জানো না আজকে একটা আনন্দ ছেলের সাথে তোমার পরিচয় হলো আর সে তোমাকে উত্তেজিতমূলক পাউডার খাওয়ার অফার করলো আর তুমি এই আনন্দ মানুষের বাসায় আমাকে সহ আমার ফ্রেন্ডকে নিয়ে তুমি চলে যাবে এটা কী ধরনের কথা তো এছাড়া বলছো তুমি যাও আর না যাও আমি তো ওই ছেলের সাথে ওই বাসায় চলেই যাব তো মিলা বলে যে প্লিজ এই কাজ তুমি করলে কিন্তু তোমার সাথে আমি থাকবো না আর তো বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে কিছুক্ষণ চিন্তা করার সময় দাও আমি একটু বাইরের থেকে আসতেছি 
তো ইটস ওকে ফাইন তুমি বাইরে যে মাথা ঠান্ডা করে আসো তো এই দিকে ওয়েড বাইরে গেছে মাথাটা ঠান্ডা করার জন্য এই দিকে নীলা মানে রাগে গজগজ করতেছে যখন ওয়েড মাথা ঠান্ডা করার জন্য একটু ক্লাবের বাইরে গেছে তখন এমি মিলাকে বোঝা থাকে আচ্ছা চিন্তা করো না মেবি ওর মাথাটা গরম হয়ে গেছে একটু পরে ফিরত চলে আসবে এরপর আমরা এনজয় করব তারপর তুমি বাসায় চলে যেও আচ্ছা বাদ দাও তো মিলা নিজেকে ঠান্ডা করতে থাকে আর বলে থাকে ওকে ফাইন মেবি ও চলে আসবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বাদ দিচ্ছি তো এমি আর মিলা বসে বসে যখন রেস্টুরেন্টের ভিতরে গল্প করতেছিল হঠাৎ করে ওর একটা গাড়ির আওয়াজ পায় ভুম ভুম একটা গাড়ি কেউ চালাই চলে যাচ্ছে তো সাউন্ডটা শুনে মিলার কাছে খুব পরিচিত লাগতে থাকে এমির কাছেও এই গাড়ির সাউন্ডটা অনেক পরিচিত লাগতে থাকে তো ওই একটু কিউরিয়াসিটি হয়ে জানলা দিয়ে উকি মেরে দেখার চেষ্টা করে যেটা কার গাড়ি তো হঠাৎ করে মিলাকে বলতে থাকে মিলা এটা তোমার গাড়ি না তো মিলাও মানে জানলা দিয়ে তাকায় দেখে যে হ্যাঁ তো এটা তো ওর গাড়ি তো ওয়েট যেটা করে ওর গার্লফ্রেন্ডকে ওর ফ্রেন্ডের সাথে একটা বারের ভিতরে রেখে ও ওর গার্লফ্রেন্ডের এইটি থাউজেন্ড ডলারের গাড়ি চালায় চলে গেছে আর ওকে বসা রেখে গেছে এখানে জাস্ট চিন্তা করো এই ছেলেটা কি পরিমাণের ইনসেন্সিটিভ তো এই ক্লাবে আরও দুইটা মেয়ে ঘুরতে এসেছিল একজনের নাম স্টেফিনি আরেকটা মেয়ের নাম ক্রিস্টিন মিলা আর এমির সাথে ওদের কোনো সম্পর্ক নাই এটা আরেকটা আলাদা স্টোরি মিলা আর এমি যেরকম অনেক দিনের ক্লোজ ফ্রেন্ড সেরকম স্টেফিনি আর ক্রিস্টিনও হচ্ছে অনেক দিনের ক্লোজ ফ্রেন্ড সো দুই হাজার উনিশ সালের অক্টোবর মাসের ছয় তারিখে মিলা আর এমি যেরকম এই বুদ্ধা ক্লাবে দেখা করতে আসছে সেরকমই স্টেফিনি আর ক্রিস্টিনও এই বুদ্ধা ক্লাবে দেখা করতে আসছে সো সানডে নাইট ওরাও বেসিক্যালি এনজয় করতে আসছে কজ পরের দিন ওদের জব আছে তো কেবলই ওরা ড্রিঙ্কস করে ক্রিস্টিন আর স্টেফিনি চলে যাবে এরকম একটা মুহূর্তে একটা ছেলে হঠাৎ করে এসে স্টেফিনি কেবল থেকে ও মাই গড হাই তোমরা কেমন আছো তোমাদের নাম কি তো স্টেফিনি জাস্ট একটু দূরে সরে যায় যে বলে আমার নাম স্টেফিনি আর আমার ফ্রেন্ডের নাম ক্রিস্টিন তো ক্রিস্টিন দিকে তাকায় বলে হাই আমি ক্রিস্টিন আর সেটা বলতে কি বাইদে ভাই আমার নাম জুনিয়র তো এই কথা বলে ওরা জাস্ট কনভারসেশান স্টার্ট করছে আর কনভারসেশান স্টার্ট করতে না করতে একটা পর্যায়ে সেটা বলে বাইদে ভাই আমি তো বলতেই ভুলে গেছি আমার ফ্রেন্ড জেসন জেসন ওর নাম ক্রিস্টিন আর ওর নাম সেফিনি তোমাদের সাথে আমরা বসতে পারি তো আস্তে করে মানে স্টেফিনি ক্রিস্টিনকে এভাবে কুনি মারতে থাকে কজ সিচুয়েশনটা দেখে স্টেফিনির কাছে খুব ভালো মতো লাগতেছে যে জুনিয়র নামের ছেলেটা অবশ্যই ক্রিস্টিনকে পছন্দ করছে যে কারণে দূর থেকে ওকে দেখে মানে এই টেবিলে চলে আসছে ওর সাথে কথা বলার জন্য মানে এটা দেখে খুব ভালো মতো বুঝে যাচ্ছে যে এই ছেলেটার ক্রিস্টিনের প্রতি অনেক ইন্টারেস্টেড আছে তো ওরা বলে ওকে ফাইন তুমি চাইলে আমাদের সাথে বসতে পারো তো ওরা চারজন মিলে ওরা বসে গল্প গুজব করছে তো একটা পর যায় মানে ক্রিস্টিন স্টেফিনিকে বলতে থাকে ছেলেটা দেখতে অনেক কিউট আছে না লাস্ট মান্থে আমি যে ছেলের সাথে ডেট করেছিলাম ওই ছেলের গালে একটা টোল ছিল আর এই ছেলের গালে দুইটা টোল দেখতে অনেক কিউট ছেলেটা যখন ক্লাব থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট করে যে এখন ক্লাবটা বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে তো ওরা চারজন আসতে করে ক্লাব থেকে বের হয় বের হতে হতে ওরা ডিসাইড করে যে ওরা কোথায় যাবে এই জন্য ওরা একটু পার্কিং লটে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওরা ডিসাইড করে যে ওরা জেসেনের বাসায় যাবে কারণ জেসেনের বাসা এখান থেকে কাছে দু হাজার উনিশ সালে জেসেনের বয়স পঁচিশ বছর ছিল কিংবা ছাব্বিশ বছর ওই সময় সে তার বৃদ্ধ মায়ের সাথে থাকতো নর্মালি আমাদের দেশে খুবই নর্মাল যদি একটা ছেলে আনম্যারিড থাকে সিঙ্গেল থাকে সে তার বাবা মার সাথে থাকে এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে বাট বাইরের দেশগুলোতে কিন্তু দেখবে যে এই বয়সের ছেলেরা মানে বাবা মার সাথে থাকে এটা শুনলে মানুষ অবাক হয়ে যায় যে তুমি এখনও মুভ আউট হো নাই তোমার বাবা মার বাসা থেকে এটা কী ধরনের কথা তো যখন স্টেফিনি ক্রিস্টিন এবং জুনিয়র যে দেখে যে ওর মা মানে এইভাবে দরজা খুলে দাঁড়ায় আসে যে এত রাত্রে তুমি তিনজন কাকে নিয়ে আসছো তোমার বাসায় ওরাও অবাক যে জেসেন তুমি তোর মার সাথে থাকো তুমি তো জানাও নাই আমাদেরকে দুজন বলে ওয়েল 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 সমস্যা নাই আমার বাসায় ব্যাক ইয়ার্ড দিয়েও ঢুকা যায় ফ্রন্ট ইয়ার্ড দিয়েও ঢুকা যায় তো আমি তোমাদেরকে ব্যাক ইয়ার্ড দিয়ে আমার বাসায় ঢুকাচ্ছি আমার মা বেশি একটা খ্যাস খ্যাস করবে না যদিও বা উনি একটু বৃদ্ধ ওই জন্য একটু চিলাচিলি করে তোমরা কিছু মনে করো না ওকে আর দুইটার সময় তিনজন অচেনা মানুষকে বাসায় নিয়ে আসার কারণে জেসেনের মা একটু খ্যাস খ্যাস করলে ওরা ব্যাক ইয়ার্ড দিয়ে জেসেনের বেডরুমে ঢুকে যায় যে কারণে জেসেনের মা বেশি একটা চিলাচিলি করতে পারে না জেসেনের বেডরুমে যখন সবাই যায় 
ওই মোমেন্টে ক্রিস্টিন আর জুনিয়রকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে ওদের ভিতরে কিছু একটা চলতেছে রোম্যান্টিক ওয়েতে তো স্টেফিনিকে যেসে নাচতে করে বলে যে চলো আমরা বাইরে যাই মেবি ওরা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস শুরু করে ফেলতে পারে হু নোজ আমাদের মনে হয় ওদের একটু প্রাইভেসি দেওয়া দরকার তো স্টেফিনি থেকে বলছে ফাইন চলো আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাই দেখো বিষয়টা কিন্তু এমন না যে কেউ কারোর সাথে জোর জবস্তি করতেছে এরা সবাই অ্যাডাল্ট সবার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের উপরে যা কিছুই হচ্ছে সব কিছু কনসেনসুয়ালি হচ্ছে সো জিনিসটা এরকম যে স্টেফিনি যদি কখনো বুঝতে পারে তার ফ্রেন্ড ক্রিস্টিনের সাথে কেউ জোর জবস্তি করার চেষ্টা করতেছে স্টেফিনির মতে ইমিডিয়েটলি সে ওই জায়গাতে পুলিশকে ডেকে নিয়ে আসবে তো যেহেতু তার কাছে মনে হয়েছে তার ফ্রেন্ড এই নতুন ছেলেটার কোম্পানি এনজয় করতেছে তো সে কারণে সে মনে করেছে তার ফ্রেন্ডকে একটু স্পেস দেওয়া দরকার সেই কারণে সে তার ফ্রেন্ডকে স্পেস দিয়েছে অন্যদিকে স্টেফিনি এটাও জানায় যে ক্রিস্টিনও ওই টাইপের মেয়ে না যে যে কোনো ছেলের সাথেই সে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে বেড়ায় ওর কাছেও মনে হয়েছে যে ছেলেটা ওর প্রতি ইন্টারেস্টেড দেখাচ্ছে এবং অ্যাকচুয়ালি ওর ছেলেটাকে পছন্দ হয়েছে দ্যাটস ওয়াই তার ফ্রেন্ড এ ছেলেটার সাথে ইন্টিমেট হয়েছে যখন জুনিয়র ক্রিস্টিনের সাথে জেসেনের বেডরুমে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করতেছিল ওই সময় জেসেনের মা অন্য সাইডে ক্যাচ 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 করতেছিল কজ জেসেন এত রাত্রেবেলা আননোন তিনজন পার্সনকে বাসায় নিয়ে আসছে যে জিনিসটা জুনিয়রের আবার ভালো লাগতেছিল না যে কারণে জুনিয়র জেসেনকে বলে যে চলো আমরা অন্য কোনো জায়গায় চলে যাই কজ তোমার মা এখানে খুব জ্বালাচ্ছে তো জেসেন স্টেফিনিকে যে বলে চলো আমরা অন্য কোনো জায়গায় যাই কজ ওই ছেলেটা জুনিয়র এখানে থাকতে চাচ্ছে না তো এই কথাটা শুনে স্টেফিনি রিয়েলাইজ করতে পারে যে জেসেন জুনিয়রকে চিনে না মানে যখন জুনিয়রের সাথে স্টেফিনি আর ক্রিস্টিনের বারে দেখা হয়েছিল সে সময় কিন্তু ওই মুহূর্তে জুনিয়র হঠাৎ করে বলছিল হাই পরিচয় করে দিই তোমাদের সাথে আমার বন্ধু জেসেন তো ওরা মনে করেছিল যে জেসেন আর জুনিয়র হচ্ছে ক্লোজ ফ্রেন্ড যেভাবে স্টেফিনি আর ক্রিস্টিন দুই বান্ধবী একসাথে ড্রিঙ্কস করতে ক্লাবে আসছে সেরকম জেসেন আর জুনিয়র একসাথে ক্লাবে ড্রিঙ্কস করতে আসছে তো দুই বন্ধু দুই বন্ধু মিলে একসাথে হয়ে ওরা ড্রিঙ্কস করছে এবং ওরা চারজন মিলে একজনের বাসায় ঘুরতে আসছে মানে ওরা এটা অ্যাজুম করে নিচ্ছে নিজেরাই কেউ কাউকে বলে না এটা কোনো মিথ্যা না বাট ওরা যেটা রিয়েলাইজ করতে পারে নাই যে যখন মানে স্টেফিনির সাথে আর ক্রিস্টিনের সাথে জুনিয়রের দেখা হয়েছে তার কিছুক্ষণ আগেই এই জুনিয়র আর জেসেনের পরিচয় হয়েছে এর আগ পর্যন্ত ওরা দুজন দুজনকে চিনত না তো এটা শুনে মানে স্টেফিনি একটু মানে আমার বান্ধবী তাহলে কার সাথে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করতেছে মানে যদিও বা এটা কোনো বড় বিষয় না কজ এমনিতেও এ ছেটা আননোন পার্সন ছিল অমনিতেও সেটা আননোন পার্সন বাট ওরা ভাবছিল যে মেবি একটা নন পার্সনের বাসায় ওরা আসছে বাট জিনিসটা একটু অকওয়ার্ড লাগে স্টেফিনির কাছে তো যেহেতু জেসেনের মা ক্যাচ ক্যাচ করতেছে তো এখান থেকে স্টেফিনি জুনিয়র আর ক্রিস্টিন ডিসাইড করে যে ওরা এখান থেকে চলে যাবে তো জেসেনের বাসা থেকে বের হওয়ার পর হঠাৎ করে স্টেফিনি বলতে থাকে অনেক রাত হয়ে গেছে এখন রাত তিনটা বাজতেছে আমরা উবার ডাকি উবার ডেকে বাসায় যাই তখন জুনিয়র বলতেছে আমার গাড়ি আছে আমার গাড়িতে করে চলো তোমাদেরকে বাসায় দিয়ে আসি তো ওরা একটু অবাক হয়ে যায় ওরা অ্যাকচুয়ালি জানতো না যেই গাড়িতে করে ওরা আসছে ওইটা জেসেনের গাড়ি ছিল না এটা অ্যাকচুয়ালি জুনিয়রের গাড়ি যেহেতু গাড়িটা জেসেন চালায় আসছিল ওরা ভাবছিল যে এটা জেসেনের গাড়ি তো বলে এটা তোমার গাড়ি ওরা তো জেসেন চালায় আসছে আমরা ভাবছিলাম এটা জেসেনের গাড়ি বলো কি না এটা আমার গাড়ি আমি জেসেনকে চালাইতে দিয়েছিলাম বুঝতো ওকে ফাইন চলো তোমার গাড়ি কোথায় বসে এখানে পার্ক করে রাখছি চলো একসাথে যাই উঠি জুনিয়র অনেক চেষ্টা করতেছে গাড়িটা স্টার্ট দেওয়ার বাট গাড়িটা স্টার্টই হচ্ছে না মানে ও স্টেয়ার হুইলটা অনেকবার ঘোরানোর চেষ্টা করতেছে ও গিয়ারটা অনেকবার চাপতেছে বাট গাড়ি কোনো মতে স্টার্ট দেয় না মানে গাড়ি যখনই ও ফরওয়ার্ড দিকে নেওয়ার চেষ্টা করতেছে গাড়ি উল্টা ব্যাকওয়ার্ড দিকে যাচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে গাড়ি ও চালাতেই পারে না এই সিচুয়েশনটা যখন হচ্ছিল তখন কিন্তু স্টেফিনি আর ক্রিস্টিন গাড়ির ভিতরেই ছিল মানে ওরা দুজন মানে গাড়ির মধ্যে বসে খুব অবাক হয়ে আসে মানে ব্যাপারটা কি গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না কেন ওর ও গাড়িটা চালাতে পারছে না কেন তো ওরা খুবই কৌতূহল হয়ে জুনিয়রকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি তোমার গাড়ি চালাতে পারো না ওর তুমি ড্রাঙ্ক মানে তোমার গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না কেন 
তোমাকে তো দেখে মনে হচ্ছে না তুমি ড্রাং তো স্টেফিনি বলতে থাকে তুমি গাড়িটাকে নাড়াচাড়া করতেছো বাট গাড়িটা স্টার্ট করতে পারছো না বিষয়টা কি নাই বেসিক্যালি আজ পর্যন্ত কখনো জুনিয়র ম্যানুয়াল গাড়ি চালায় নাই ও অলওয়েজ অটোমেটিক গাড়ি চালায় আর যে গাড়িতে জুনিয়র বসে আছে এটা ওর নিজের গাড়ি না এটা ওর গার্লফ্রেন্ডের গাড়ি এটা অ্যাকচুয়ালি মিলার গাড়ি আর যে ছেলে এতক্ষণ ধরে নিজের পরিচয় জুনিয়র দিয়ে ক্রিস্টিনের সাথে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে আর কেউ না সে ওয়েট ওয়েলসন তো ঘটনাটা আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে বলি তো যে মুহূর্তে মিলা আর ওয়েট ওয়েলসন বুধাবারে ঘুরতে গিয়েছিল ওরা যখন ড্রিঙ্কস করতেছিল একসাথে বসে মিলা এমি এবং ওয়েট ওয়েলসন একটা পর্যায়ে আরেকটা ড্রিঙ্কস নেওয়ার জন্য ওয়েট ওয়েলসন বারের সামনে যায় সেখানে যে ওয়েট ওয়েলসনের সাথে জেসনের পরিচয় হয় তো সেখানে যে জানতে পারে ওয়েট ওয়েলসনের মতো এই জেসনও উত্তেজিতমূলক পাউডার খেতে পছন্দ করে তো সেখানে তাদের একটা ভালো বর্নিং হয়ে যায় এবং ওয়েট ওয়েলসনকে জেসন সেখানে অফার করে বসে চলো বন্ধু তুমি আমার বাসায় চলো আজকে রাতে ওখানে আমরা পার্টি করব তুমি আমার সাথে উত্তেজিতমূলক পাউডার খাবা তো বলছি ঠিক আছে চলো যাই তো ওই যে শুনছে ও ওর বাসায় উত্তেজিতমূলক পাউডার আসছে তো এটা শুনেই ও আর টিকতে পারতেছিল না তো এখানে এসে ও মিলাকে বলতে থাকে চলো 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 ওর বাসায় যাই ওখানে যে আমরা উত্তেজিতমূলক পাউডার খাবো পাউডার খাবো যে জিনিসটা মিলার একদমই পছন্দ হয় নাই আর মিলা বলে যে না অন্য একটা ছেলের বাসায় যে আমরা এই কাজটা করবো না এখন আমার ফ্রেন্ডের সাথে তোমার সাথে দেখা করতে নিয়ে আসছি তুমি ওর সাথে আমার সাথে থাকবা না হলে ডিরেক্টলি আমার সাথে বাসায় যেয়ে তুমি থাকবা অন্য একটা ছেলের বাসায় যে এগুলো করা যাবে না তো এই জিনিসটা ওর পছন্দ হয় নাই তো ওর গার্লফ্রেন্ডকে বলে আমি বাইরের থেকে আসতেছি মাথা ঠান্ডা করে এই কথা বলে ও যখন বের হয়ে যাবে ওই মোমেন্টে ও রাস্তায় দেখে এই স্টেফিনি আর ক্রিস্টিনকে এক ঝলক ক্রিস্টিনকে দেখেই ওর ভালো লেগে গেছে ভালো লেগে যে চিন্তা করো এই ছেলের কী পরিমাণের সাহস এই সেম ক্লাবের এক কোণায় তার গার্লফ্রেন্ড তার ফ্রেন্ডকে নিয়ে বসে আসে তার কোনো মাথা ব্যথা নাই সে আরেকটা কোণায় এই দুইটা মেয়ের সাথে বসে গেছে যেহেতু ক্লাব টাইপের জায়গাগুলোতে অনেক মানুষ গিজগিজ করে আমি শুনেছি আমি কোনো দিন যেহেতু যাই নাই আমার কোনো আইডিয়া নাই বাট সব মুভি টুভিতে দেখি এবং আমার যেসব ফ্রেন্ডরা গেছে ওরা সবাই বলে যে একটা মানুষ নাকি একটা মানুষের ঘামের গন্ধ শুকতে পায় এত মানুষ গিজ গিজ করে তো হয়তো বা মিলা আর এমি যে সাইডটাতে বসছিল সরি স্টেফিনি আর ক্রিস্টিন এটার একেবারে অপোজিট সাইডে বসেছিল যে কারণে এত কনফিডেন্সের সাথে ওই সাইডে ওয়েট উইলসন চলে গেছে ও জানে এই সাইডটাতে এমি আর মিলা আসবে না ওরা এই টাইপেরই না তো ওই দিকে মিলা আর এমি বসে বসে তো গল্প করতেছে তখন অলরেডি রাত একটা থেকে দেড়টা বাজে আর অন্য দিকে স্টেফিনি ক্রিস্টিনের সাথে এই দিকে ওয়েট উইলসন নিজেকে জুনিয়র নাম দিয়ে পরিচয় দিয়ে যেটা ওর আগের অভ্যাস ছিল যে কাজটা ও কেলির সাথে করেছিল নিজেকে স্টেভেন নামের পরিচয় দিয়ে ঠিক এরকম ছদ্ম নামের পরিচয় দিয়ে ওদের সাথে এখানে গল্প করতে বসে গেছে এবং সাথে জেসেনকেও নিছে ওরা চারজন মিলে গল্প করতে বসে যায় জুনিয়র ওদেরকে বলে যে চলো আমাদের বাইরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাই যেহেতু এখানে মিলা বসে আছে তার বান্ধবীকে নিয়ে তো ও আরেকটা ডোর দিয়ে বের হয়ে যায় এবং যেহেতু সে গাড়িটা চালাতে পারে না তাই সে জেসেনকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি এই টাইপের গাড়ি চালাতে পারো কি না তো জেসেন যখন বলে হ্যাঁ তো তখন ও বলে যে তুমি গাড়ির চাবিটা নাও এবং আমাদেরকে চালায় নিয়ে চলে যাও তো ওই মুহুর্তে গাড়িটা চালায় ওরা তো জেসেনের বাসায় চলে আসছে বাট তখন একবারও মাথা কাজ করে নাই যখন যাওয়ার সময় হবে তখন এই ম্যানুয়াল গাড়িটা ও কিভাবে চালাবে তো এখন তো হুজুকের মাথায় ও ক্রিস্টিন আর স্টেফিনিকে বলে দিছে আমি তোমাদেরকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবো বাট তখন ওর মাথা কাজ করে নাই যে গাড়িটা তো আসলে অটোমেটিক গাড়ি না এটা ম্যানুয়াল গাড়ি তো এখন বেসিক্যালি যখন ও গাড়িতে বসে গেছে তখন ওর মাথায় আসছে ও শেট এটা তো মিলার গাড়ি হেলক্যাপড গাড়ি এটা তো ম্যানুয়াল এটা তো আমি চালাতে পারি না পরবর্তীতে আমি জানি না জুনিয়র আর ওয়েড উইলসন কথাটা কিভাবে ঘুরাইছে 
বাট শেষমেশ ওরা একটা উবার ডাকে এরপর তারা ক্রিস্টিনের বাসা যায় তো যেহেতু পরের দিন কি সেদিনই সকাল মানে মানডে মর্নিং হয়ে গেছে আর কয়েক ঘন্টার ভিতরেই স্টেফিনিকে অফিসে যেতে হবে তো সে ক্রিস্টিনকে বলে আচ্ছা ক্রিস্টিন আমার তো একটু পরেই জবে যেতে হবে তুমি যদি ওকে থাকো তাহলে আমি বাসায় যেতে চাই তো ক্রিস্টিন বলে কোনো সমস্যা নাই তুমি বাসায় চলে যাও বসে এখানে কিন্তু জুনিয়র আছে তোমার কোনো সমস্যা নাই তো বসে না 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 কোনো সমস্যা নেই যেহেতু অলরেডি ওরা একসাথে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করে ফেলছে ওদের ভিতরে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে তো ক্রিস্টিন বসে কোনো সমস্যা নেই ও ওর মতো একটু পরে চলে যাবে তুমি চলে যাও আমি হ্যান্ডেল করে নিতে পারব তো যখন স্টেফিনির কাছে মনে হয়েছে যে ওর ফ্রেন্ড এই আননোন ছেলেটার সাথে সে ফিল করছে তখন স্টেফিনি চিন্তা করে যে ওকে ফাইন আমার যেহেতু জবে যেতে হবে তাহলে আমি জবে যাই তো স্টেফিনি বাসায় যাওয়ার সময় ক্রিস্টিনকে একটা হাক দেয় আর ওকে বলে যে গুড বাই ওকে তোমার সাথে পরে দেখা হবে এখন আমি চলে যাচ্ছি স্টেফিনি চলে যাওয়ার পর ক্রিস্টিন আর জুনিয়র ওর ওয়েট উইলসন ওদের বেডরুমে যায় তো জুনিয়র ওকে যেটা জানায় যে ওর রুমে ও একটু রেস্ট নিতে চায় এরপর আর একটু সকাল হলে ও চলে যাবে তো ক্রিস্টিন বলছে ওকে ফাইন তুমি চাইলে আমার রুমে যে কোনো জায়গায় রেস্ট নিতে পারো আমি একটু আমার বেডরুমে ঘুমাচ্ছি তো এটা বলে ক্রিস্টিন ঘুমিয়ে যায় তো ক্রিস্টিন যখন ঘুমিয়ে গেছে ওর পাশে জুনিয়র ওর ওয়েট উইলসন যে এখানে আমি ডাকো ও বসে থাকে তো বসে বসে ও জাস্ট দেখতে থাকে কিভাবে ক্রিস্টিন ঘুমাচ্ছে ও যেটা জানায় যে অবাক চোখে দেখতে থাকে মানে কিভাবে মানে যখন ক্রিস্টিন ঘুমিয়ে থাকে ও যখন নিঃশ্বাস নেয় ওর বুকের এই জায়গাটা একবার উঁচা হয় আর একবার নিচা হয় মানে মানে ওর এই নিঃশ্বাস নামার উঠা নামা করাটা এই রিদমটা ওকে খুব বদার করতে থাকে যেটা ওয়েড উইলসনের একদমই পছন্দ হচ্ছিল না তাই একটা পর্যায় ওর গলাটা ও চাপ দিয়ে ধরে এর আগে ও যতগুলো গার্লফ্রেন্ডের সাথে এরকম ভায়োলেন্স টাইপের আচরণ করছে প্রত্যেকটাতে রিজেন ছিল ওর গার্লফ্রেন্ডের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে ওর গার্লফ্রেন্ডের সাথে ফোর্স করার চেষ্টা করেছে ওর গার্লফ্রেন্ডরা ওকে রিহাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সেগুলো না হয় মানলাম যে এগুলো ওর ভালো লাগে নাই তাই ওর গার্লফ্রেন্ডের সাথে এগুলো করেছে দেখো ক্রিস্টিনের ব্যাপারটা কিন্তু অন্যান্য গার্লফ্রেন্ডের থেকে একদমই আলাদা কজ ও ক্রিস্টিনের ব্যাপারে নিজে ইন্টারেস্ট দেখাইছে সে নিজে উচ্চে পড়ে মেয়েটার সাথে কথাবার্তা বলেছে একটা পর্যায়ে সে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে মেয়েটার বাসায় আসছে রাতে থাকতে এবং যখন মেটা ঘুমায় গেছে মানে সে এতটাই সেফ ফিল করছে সে এটাকে বাসায় রেখে সে ঘুমিয়ে গেছে মেটার ব্রিদিং ব্রিদ আউট দেখে তার একটা পর্যায়ে মনে হয়েছে ইউনো ওয়ান মেয়েটাকে মেরে ফেলা উচিত মানে এখন তার মাথাটা ফুললি কন তার ব্রেনে মনে হয় আর কিচ্ছু নাই এতটুক মনুষ্যত্ব ছিটা ফুটাও আর বেঁচে নাই তার মনে হয়েছে এই মেয়েটাকে এখন মেরে ফেলতে হবে মিলাকেও সে অনেকবার গলা চাপ দিয়ে ধরেছে বাট ততক্ষণ পর্যন্ত সে মিলার গলা চাপ দিয়ে ধরতো যতক্ষণ মিলা অজ্ঞান না হয় বাট ক্রিস্টিনের বেলায় সে তার ততক্ষণ পর্যন্ত গলা চাপ দিয়ে ধরে রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিস্টিন না মারা যায় ক্রিস্টিনকে খুন করার পর ওর বাসাতে ওয়েট উইলসন অনেকক্ষণ স্টে করেছিল কজ ও বুঝতে পারছিল না ওর বডি দিয়েও কী করবে এরপর ওর হঠাৎ করে চিন্তা হয় ওয়েট অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেছে আমার তো মিলাকে কল করা হয়নি আমার মিলাকে কল করা দরকার তো একটা পর্যায়ে ও রিয়েলাইজ করতে পারে ওর মোবাইল তোর কাছে নাই তাড়াহুড়া করে জেসনের বাসা থেকে বের হয়ে আসার সময় ওর মোবাইলটা তো জেসনের বাসায় রেখে আসছে সো এখন ওর গার্লফ্রেন্ড মিলাকে ও কীভাবে কল করবে তো ওর মাথায় যেটা বুদ্ধি আসে যে ও এখানে তো ক্রিস্টিনের মোবাইল আছে তো আমি এখন ক্রিস্টিনের মোবাইল দিয়ে এখন আমি মিলাকে কল করব ও ক্রিস্টিনের চোখগুলোকে জাস্ট এভাবে ওপেন করে এরপর ওর মোবাইলটা ওর মুখের কাছে দিয়ে ওর ফেস আইডি দিয়ে ওর মোবাইলটা আনলক করে দেন ও মিলাকে কল করা স্টার্ট করে তো ও মিলাকে কন্টিনিউসলি অনেকবার কল দিতে থাকে যেহেতু একটা আন নাম্বার থেকে মিলার অনেক কল আসতেছে তো মিলা প্রথমে কল ধরতেছিল না আর অন্য দিকে যেই মুহূর্তে ওয়েড উইলসন মিলার গাড়িটা চুরি করে পালায় নিয়ে চলে যায় মিলা বুঝতে পারতেছিল না ওই মুহূর্তের কি করা উচিত ও অনেক আপসেট হয়ে যায় যে এত রাত্রে ওর বয়ফ্রেন্ড ওকে রেখে চলে গেছে তো এমনি ওকে যেটা বলে থাক তুমি আজকে মন খারাপ করো না এত রাত্রে বাসায় যে আর লাভ নাই 
আমার বাসা এখান থেকে কাছে চলো আমার বাসায় আজকে তুমি স্টে করবা এমি অলরেডি ম্যারিড ওর একটা ছোট বাচ্চাও আছে টডলার তো বাসায় ওকে নিয়ে চলে আসে তো যখন বারবার মিলাকে কল করতেছে একটা আনন নাম্বার থেকে মিলা কলটা ধরে ধরার পরে ওকে বলতে থাকে হ্যালো কে অপোজিট সাইড থেকে ওয়েট খুবই পোলাইট গলায় বলতে থাকে যে বেবি আমি বলতেছি ওয়েট তুমি কল ধরতেছ না কেন তুমি কোথায় আমি তোমাকে সারা রাত কল দিতেছি তুমি জানো আমি তোমাকে নিয়ে কত মিস করতেছি তোমার জন্য আমি কত ওয়েট ফিল করতেছি অন্যদিকে মিলা বলতে থাকে এটা কার নাম্বার তুমি কার নাম্বার থেকে আমাকে কল দিস আর তুমি কোথায় গেছো আমার গাড়ি নিয়ে আমার গাড়ি কোথায় তুমি এভাবে আমাকে রেখে গেছো কেন মিলা যখন ওকে কোশ্চেনগুলো করতে থাকে মিলা যেটা জানায় পরবর্তীতে যে আস্তে আস্তে ওয়েডের অ্যাগ্রেসিভনেস বাড়তে থাকে আমি তো বললাম তোমাকে আমি মিস করতেছি তুমি আমাকে এত কোশ্চেন করতেছো কেন রাইট নাও তুমি কার সাথে আসো এমির বাসায় ওর বাসার ঠিকানা দাও এক্ষুনি আমি তোমাকে নিতে আসব তুমি এক্ষুনি আমার সাথে বাসায় যাবা অন্যের বাসায় তুমি রাতে থাকতেছো কেন তুমি ওর সাথে বাসায় কি করতেছ ওইখান বাসায় আজকে রাতে আর কে কী ছিল মানে আস্তে আস্তেও টের পাচ্ছে ওর বয়ফ্রেন্ড আবার অ্যাগ্রেসিভভাবে ওর সাথে কথা বলা শুরু করে দিয়েছে অন্যদিকে এমি মিলাকে বলতে থাকে দেখো আমার বাসায় ছোটো বাচ্চা আছে তুমি চাইলে এখানে তোমার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে আসতে পারো না যেহেতু ওই ছেলেকে আমি চিনি না আমার বাসায় আমি কোনো ঝামেলা চাই না এই কাজটা যদি স্টেফিনি আর ক্রিস্টিন করত আজকে কিন্তু ক্রিস্টিন মারা যেত না এমি মিলাকে বলে যে তোমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করার জন্য তোমার যে জায়গায় যাওয়া দরকার আমি তোমাকে সেখানে গাড়ি চালায় নিয়ে যাব বাট আমার বাসার আশেপাশে এই ছেলেকে আমি আনবো না মিলার সাথে ওয়েড এত কিছু করেছে যে ওর আর ওয়েডের প্রতি কোনো ইন্টারেস্টই নাই ও যেটা জানায় বাট ওর এইটি থাউজেন্ড ডলারের গাড়ি নিয়ে এই ছেলে চলে গেছে ও যেটা বলে যে আমি এই ছেলের সাথে পোলাইটলি দেখা করতে চাই লাস্টবারের মতো জাস্ট আমার প্রপার্টি আমার গাড়িটা ব্যাক করার জন্য না হলে এই ছেলে এই গাড়িটার কী করবে আমি জানি না তো যেহেতু এই ছেলেটা নিজের থেকে ওর সাথে বারবার দেখা করতে চাচ্ছিল তাই ও ঠিক করে যে আমার একটা চেনা জানা জায়গায় এই ছেলের সাথে দেখা করব আমার গাড়িটা আমি নিয়ে নিব তারপরে ছেলেটা যেখানে চলে যাক আমার কিছু আসে যায় না তো যখন এমি ওকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কোথায় তোমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে তুমি দেখা করতে চাও তখন মিলা ওকে যেটা জানায় যে আমার একটা স্পা আসছে ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে মিলা স্পা তুমি একটা কাজ করো তোমার গাড়িতে করে আমাকে আমার স্পা সেন্টারের সামনে নিয়ে চলো যেহেতু ওই জায়গাটা আমার পরিচিত ওই জায়গাতে যে আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করি তাহলে কিছু কেয়স তৈরি হলে হয়তো বা লোকজন ডাকলে মানুষ ওখানে চলে আসবে তো বলছো ওকে ফাইন তো ও ওর বয়ফ্রেন্ড ওয়েড উইলসনকে কল দিয়ে বলে তুমি আমার স্পা সেন্টারের সামনে আসো মিলাকে তো কল করে ওয়েড উইলসন বলে দিছে যে আমি তোমার গাড়ি চালাই চলে আসতেছি বাট মিলা তো জানে না যে ওর বয়ফ্রেন্ড ওর গাড়ি চালাতে পারে না তাহলে এখন ওয়েড উইলসন কিভাবে মিলার সাথে দেখা করতে যাবে তো ক্রিস্টিনের ঘরের ভিতরে অনেকক্ষণ ঘুরঘুর করতে করতে হঠাৎ করে ওয়েডের মাথায় যে চিন্তাটা আসে আচ্ছা ক্রিস্টিনের তো একটা গাড়ি আছে একটা ব্ল্যাক নিউজন সমস্যা কোথায় আমি এই গাড়ি চালাই যাব মিলার সাথে দেখা করতে তো যখনই ও এই গাড়িটা চালায় বাইরে যাওয়ার কথা চিন্তা করে হঠাৎ করে চিন্তা করে আচ্ছা আমি যেখান থেকে চলে যাব ক্রিস্টিনের বডি যদি এভাবে ফলায় রেখে যাই এখন কেউ যদি জেনে ফেলে ক্রিস্টিনের বডিটা এখানে পড়ে আসে এক কাজ করি আমি ওর ডেড বডিটা গাড়ির ডিকিতে করে নিয়ে চলে যাই তাহলে তো কেউ জানবেই না যে ক্রিস্টিন মারা গেছে তো ক্রিস্টিনের বডিটাকে প্রথমে ও কার্পেটের মধ্যে করে মোড়ায় এরপরে চিন্তা করে ওকে উঁচা করে ওর ডেড বডিটা ও গাড়ির ডিক্কির মধ্যে ঢুকাবে বা যখন ওকে উঁচা করার চেষ্টা করে ওর কাছে মনে হয় যে ক্রিস্টিন অনেক ওজনে হেভি ওকে তুলতে যে ও আর তুলতে পারতেছে না একটা পর্যায়ে ও চিন্তা করে না মেয়েটার অনেক ওজন মেয়েটাকে আর গাড়িতে তোলা গেল না তাই ওকে মোড়ানো অবস্থায় এভাবে ফেলে রেখে ও গাড়িতে করে মিলার সাথে দেখা করতে চলে যায় মিলা তো ওর স্পায়ের সামনে দাঁড়ায় ওয়েটার জন্য ওয়েট করতেছে যে ওয়েট ওর গাড়িটা নিয়ে আসবে ও যেটা দেখে ব্ল্যাক নিসন চালায় ওর বয়ফ্রেন্ড আসতেছে তো বয়ফ্রেন্ডকে দেখে ও যেটা বলতে থাকে ওয়েট আমার গাড়ি কোথায় তুমি আসছো এটা কার গাড়ি চালায় তুমি বলছিলে আমার গাড়ি নিয়ে আসবা তো ওই অবস্থাতেই ওর বয়ফ্রেন্ড মানে চলন্ত গাড়িতেই বসে থাকতে থাকতে বলতে থাকে গাড়িতে উঠো আমি তোমাকে বলতেছি তো মিলা বলতে থাকে না আমি গাড়িতে উঠবো না তুমি জাস্ট বলো আমার গাড়ি কোথায় আর আমার গাড়ির চাবিটা আমাকে দাও দেন আমি তোমার সাথে কথা বলবো 
আমার গাড়িটা এখন লাগবে তুমি জানো যে আমার বাসা থেকে গাড়ি লাগে এখানে আসা যাওয়া করতে আমার এত ঝামেলা ভালো লাগতেছে না প্লিজ ওয়েট জাস্ট আমার গাড়ির চাবিটা আমাকে দাও তো আস্তে আস্তে ওকে জানাতে থাকে যে তুমি জাস্ট গাড়িতে ওঠো দেন আমি বলতেছি তোমার গাড়ি কোথায় তোমার গাড়ির চাবিটা তোমার পেলেই হলো তো রাইট তো মিলে বলতে কি না তুমি জানো আমার এখন স্পার্ক খোলার টাইম হয়ে গেছে আর আমার গাড়িটা আমার জন্য কত প্রয়োজন তুমি জাস্ট গাড়িটা দিয়ে তোমার যেখানে যাওয়ার তুমি যাও আমার কোনো সমস্যা নেই জাস্ট আমার গাড়িটা দিয়ে যাও তো মিলা যেটা জানায় গাড়িটা কিন্তু চলন্ত অবস্থায় ছিল গাড়িটা কিন্তু বন্ধ করে নাই ওয়েট বেলসন সে কিন্তু গাড়ির জাস্ট উইন্ডোটা খুলছে হাতটা বাড়ায় সে মিলার সাথে কথা বলতেছে একটা পর যায় ও মিলার কোমরটা এভাবে ধরে সে গাড়ির ভিতরে ওকে ঢুকায় ফেলার চেষ্টা করতেছে তো মিলা বুঝতে পারছে যে একবার যদি আমি এই গাড়ির ভিতরে ঢুকে ফেলি ও আমার যে কোনো কিছু করে ফেলতে পারে মিলার ভাষ্য মতে ও ওর স্পা সেন্টারের যে রেলিংটা আছে ওটা ধরে ও বাদরের মতো ঝুলতেছিল যেন কোনো মতে ওকে ওয়েট উইলসেন ধরে না নিয়ে যেতে পারে অন্য দিকে এরকম একটা সিচুয়েশন দেখে এমি দৌড়ে ওর গাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে থাকে আর এটা দেখে ওয়েট ডুব থেকে বলতে থাকে এমি তুমি জাস্ট তুমি তোমার গাড়ির ভিতরে বসো তুমি যদি বের হও আমি তোমাকে মেরে ফেলবো খবর ধর আমাদের মাঝখানে তুমি আসার চেষ্টা করবো না এমি দেখে জাস্ট ভয় পেয়ে যায় এবং ওর গাড়ির ভিতরে বসে পড়ে আর আসতে করে নাইন ওয়ান ওয়ানে একটা কল দিয়ে ফেলে তো পুলিশের আসতে তো একটু টাইম লাগবে বাট মিলা খুব ভালো মতো জানে যে যেহেতু ওর ফ্রেন্ড এমি গাড়ি থেকে বের হয়ে গেছিল এবং অলরেডি ওকে একটা মারার হুমকি ওয়েড উইলসন দিয়ে ফেলছে তার মানে ওর ফ্রেন্ড এতক্ষণ নাইন ওয়ান ওয়ানে কল দিয়ে ফেলছে এখন মিলার কাজ হচ্ছে যেভাবেই হোক মানে টাইম বাই করতে হবে মানে টাইম নষ্ট করে যেভাবেই হোক ওয়েড উইলসনকে এখানে দাঁড় করায় রাখতে হবে তো ওয়েড উইলসনের সাথে ও এখানে হাতা পাই মারামারি করার চেষ্টা করতে থাকে ওকে জোর জবস্তি করে আটকায় রাখার চেষ্টা করতে থাকে আর অন্য দিকে ওয়েড উইলসন ওর চুল ওর ওই জায়গায় এক্সটেনশন মানে আলগা চুল পড়া থাকে মিলার মিলা যেটা জানায় টান দিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটা চুল ওর ছিঁড়তে থাকে আর পার্কিং লটে এগুলো ফেলতে থাকে এবং ওর নাকে এত জোরে ঘুষি মারছে মিলা শুনতে পাইছে যে ওর নাকের হাড্ডি ভেঙে গেছে এবং পুরো মুখে এভাবে নাকের রক্ত ছিটকায় পড়তে থাকে ইভেন ও যেখানে স্পাস সেন্টার সেটার একটু দূরেই একটা নাকি লয়ারের অফিস ছিল তার আশেপাশের মানুষরা বলতেছিল দেখো দেখো একটা মেয়েকে আর একটা ছেলে মারতেছে এবং এই কথাটা শুনে ওই দোকান থেকে চিল্লায় বলতেছে আমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে আগে মারছে তাই আমি ওকে মারতেছি কবর দান আমার মাঝখানে যদি আপনারা ঠুকতে আসছেন সো ও একটা পর্যায়ে পুলিশের সাইডেন শুনতে পায় তো ওই সময় মানে এরকম হজ কচিয়ে গেছে ওয়েট বেলসন যে ও কী করবে ও কী করবে সো ও যখন একটু আনমনস্ক হয়েছে ওই মুহূর্তে এরকম করে ওর হাতের নিচ থেকে সরে গেছে যেহেতু ওয়েট বেলসন হচ্ছে ছয় ফুট ছ ইঞ্চি আর মিলা হচ্ছে পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি তো খুব ইজি ওর হাতের নিচ থেকে আস্তে করে পালিয়ে যাওয়া তো ওর একতলাতে আরেকজন বিজনেস ওনার আছেন মহিলা তো উনি এরকম দরজা খুলে মিলাকে বলছে মিলা তুমি তাড়াতাড়ি আমার রুমের ভিতরে ঢুকো ও তোমাকে মারতে পারবে না তো মিলা বলতে থাকে ও যান প্রাণ নিয়ে দৌড় দিয়ে ওই মহিলাটার রুমের ভিতরে ঢুকে যায় আর ওই মহিলাটা রুমটা লক করে ফেলে আর অন্য দিকে ওয়েড উইলসন এই এক মিনিটের ভিতরে ওর গাড়িটা নিয়ে পালায় যায় পুলিশ আসতে না আসতে দেখে যে ওয়েড উইলসন পালিয়ে গেছে তো পুলিশ এসে মিলার সাথে আরেকটা প্ল্যান বানায় ওনারা বলে যে মিলা তুমি যে নাম্বার থেকে ওয়েড উইলসন তোমাকে কল করেছে ওই নাম্বারে একটু পরে তুমি আরেকবার কল দিবা এবং কল করে এই পাশে যে আরেকটা মার্কেট আছে জোস ক্র্যাপ শপ ওই মার্কেটের পার্কিং লটে তুমি ওকে আবার দেখা করতে বলবা তুমি বলবা যে তোমার গাড়িটা প্রচণ্ড দরকার পুলিশ এখন চলে গেছে তুমি ওর সাথে পার্সোনালি আরেকবার দেখা করতে চাও ও যদি তোমাকে কিডন্যাপ করার মানে প্ল্যান নিয়েই থাকে ও তোমাকে আবার কিডন্যাপ করতে আসবে আর ও যখন তোমাকে আবার কিডন্যাপ করতে আসবে আমরা তখনই ওকে আবার পাকড়াও করব তো মিলা আবার 
वेड के कल कर फाइन अभी तुम्हारे साथ जो स्क्रैप शपर वो पार्किंग लटे देखा करब देखो नर्माल एक ऐले हुले क्यों चिंता करत जेई मे एक बार पुलिस डेके फिलसे और बार फादे फिलते परे हमारे ये जावा उचित होना बाट वेट और माथा अलरेडी नष्ट हो गए जो मीला ओके बोलते तुम्हारे साथ बार देखा करते चाहिए बोलते ओके आसते और माथा एक बारो आसलो ना जो मीला और एक बार पुलिस के डाकते परे तो क्रैप शपर सामने जाए मिलार साथ देखा करार जो और ओ जो एखे ब्लैक मिशन चालिए गेसे ओखने जाते साथ देखे जो दू जन पुलिस दाड़ा आसे वनारा बोले एक दाड़ान आपनर सी एक कथा बोलते चाहिए तो वेट विलसन बोलते जी आपनारा क्यों बेपारे कथा बोलते चान तो बोल रहे ना ना आपके अरेस्ट करते आसी नहीं जस्ट अपनार साथ कथा बोलते आस ब्लैक मिशन गाइटर भेतरे वेट विलसन जी लिटरलि खाली गाय बसे आर गाय कपड़ चुपड़ नहीं अलरेडी और एक दाँत मिसिंग क्यों भेगे गेसि क्या जाने तो पुलिस बोलते थे जो सुनलम आपनर गार्लफ्रेंडर गाड़ी चाबी ना कि अपनर का गाड़ी चाबीटा कि देवा जाए बोलते हमारे आसे बाट ये मुहूर्ते हमारे नाई बाट अभी ओके बोले ओके दी दीब क्या को समस्या बोलते ना अपन गार्लफ्रेंडर जीतु ये प्रपार्टी से तर जिन बैग चाचे अपनार उचित एज सून एज पसिबल तर जिन दिए देवा गार्लफ्रेंड के दी दीब अच्छा दाड़ान बैकअप पुलिस अफिसार आज है ओना के डेके लिए आसते तो ये पुलिस अफिसार मात्र दुई सेकेंड कि तीन सेकेंडर जो एक घुरसे उन्नी घुरते ना घुरते देखे वेट उलसन एखान चले ग द्वित बार मत वनारा वेट उलसन के हर फेले बाट वनारा जीतु एख पर् जाना जो अलरेडी उन्नी क्रिस्टिनर खुने आसामी शुदुम्र एक मेर साथ एक वायलेंस क्राइम कर पाला गेस तो वही मुहूर्त वनारा भावें ना जो एखी और पिछने दौड़ा दौड़ा एत टाक खरच कर मैं मानुष के हैरानी कर ग्रेफ्तार उचित है बस ओके फाइन आपना के अन्य भावे धरार चेषा करते मान जो दाड़ा पुलिस हाथ से द्वित बारे मत बेचे जाए वेड उलसन सो पुलिस हाथ बेचे पाली जावर समय रास्त एक महिला देखा हो जाए मान ठीक देखा ना मान से रास्ता दिए गाड़ी चालिए जा एक महिला हाँटते हाँटते तर अफिसे जा महिला नाम हे डायन रुईज तर बस तेताल बचर तीन दुई सतान माँ रिसेंटलि तर एक पुरुषर सी एंगेजमेंट होनी विवाह करते जा तो डायन रुईज के देखे वेड उलसन गाड़ी थाम ताके का डें डेके रास्ता चीनी ना अपनी कि बोलते पर दिक दिए एक प्लेसर नाम दिए बोले वो जैटा कि भाव जावा जाए तो डायन रुईज खूब ही जेनारेस एक जो वोमैन तो उन्नी बोलें जी आपनी चाहले ये सैड दिए जो पड़बें तो बोले खूब एक चिंते पर कन्फ्यूज हो गए अपनी जो एक गाड़ी को जैगा देखिए दीन हमारे खूब भलो हो जिनटा शिवर ना डायन रुईज स्वेच्छा वेड उलसन गाड़ी बसे कि ना और फोर्सफुलि वेड उलसन ताके गाड़ी बसिए कि ना बाट साम हाउ डायन रुईज वेड उलसनर गाड़ी उठे तो एखान वेड उलसन ता गाड़ी को नहीं चले जाए कि गाड़ी चालिए जेते ना जेते ही डायन दिखे हटात कर वेड उलसन तक धापकर गला चाप दिए धरे रईट नाम एक सीचुएशन वेड उलसन लिटरलि आनहिन्सड मैं कौन मुहूर्ते कि करदम ही बोझा जा डायन निजे के अनेक बाचान चेष्टा कर बाट वेड उलसन और उपरे एत ओभार पावरिंग गेसे को मुहूर्ते डायन निजे के बाँचाते परते तरपर डायन एत जोरे गलाते चाप दीते थे वेड उलसन एक पर्या डायन मारा जाए तो डायन मृत लाशा के तर पशे सीटे बसिए से एक पार्किंग लटर का आसे जे पार्किंग लटटा खूब ही निर्जन एरिया मैं ये पार्किंग लटटा अनेक गाज गाछाली दिए ढाका आशपाशे मैं दूर पास मानुष तो निर्जन पार्किंग लटे एस वो एक जगह ठीक कर डायन बडी फेले रेखे चले जाए तो जख डायन बडीटा के एक जगह फेले रखते गेसे ओ समय खेल कर डायन स्टील ब्रिदिंग से खुबी आस्ते आस्ते मान मैं एकटू एक और बडी ते प्राण आसे जेटा देखे और माथाटा खराब हो ग मैं अभी तो मेरे फिलसी और एखो कि निश्वास नीते से यह जिनटा वेड उलसन एकदम ही पचंद है वेड उलसन मेजास एत खराब है ओ डायन बडीटा मटीत शुए रेखे और गाड़ी ढुके जाए और गाड़ीटा चालिए डायन ऊपर दिए 
ব্যাক এন্ড ফোর্থ আসা যাওয়া করতে থাকে আসা যাওয়া করতে থাকে আর আসা যাওয়া করতে থাকে এবং ওয়েড উইলসনের ভাষ্যমতে ও বলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ডায়নের বডিটা স্পেগিডির মতো নরম না হয়ে গেছে ও ততক্ষণ পর্যন্ত ডায়নকে চাপা দিতে থাকে মানে ও আর মানুষের পর্যায় নাই মানে এরকম একটা নিকৃষ্ট মানুষ কিভাবে হতে পারে আমি জাস্ট চিন্তা করি আর এই কেসটার শেষে কি হয়েছে আমি যখন তোমাদের সাথে শেয়ার করব তোমরা জাস্ট অবাক হয়ে যাবা অন্যদিকে মিলা পুলিশকে যে কমপ্লেন করে তার বয়ফ্রেন্ড তার এইটি থাউজেন্ড ডলারের গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে এখন সে তার গাড়িটা ব্যাগ চায় তার বয়ফ্রেন্ড যে নাম্বার দিয়ে কল দিয়েছে এটা হচ্ছে সেই ফোন নাম্বার এই ফোন নাম্বারটাকে যেন পুলিশরা ট্র্যাক করে সো পুলিশরা এই নাম্বারটা ট্র্যাক করতে যে জানতে পারে এই নাম্বারটা হচ্ছে ক্রিস্টিন নামের একজন ওমেনের এবং তারা যে যে জিনিসটা জানতে পারে গতকাল মানে দুই হাজার উনিশ সালে সিক্স অক্টোবর রাত্রে ক্রিস্টিন নামের এই মেয়েটাও এই বুদ্ধা বান নামের একটা জায়গাতে ছিল তো এই জিনিসটা যখন মিলাকে জানানো হয় মিলা বলে এই বারে তো কাল রাতে আমরাও ছিলাম বাট এই মেয়েটাকে তো আমি চিনি না বাট এই মেয়ের নাম্বার দিয়ে কেন ওয়েড আমাকে কল দিচ্ছে এটা তো আমি জানি না বাট আমি শুধু জানি যে ওয়েডের কাছে এই নাম্বারটা আছে আর এই নাম্বার থেকে বারংবার আমাকে কল দিচ্ছে ওর নাম্বারটা এই মুহূর্তে বন্ধ নামাজ বিরতি শেষে আবার বারো পেঁচাল শ্যুট করতে চলে আসলাম দেখতেই পাচ্ছ আমার মুখে মেক আপ আর নাই অনেক ট্যাড লাগতে চার মেক আপ করা পসিবল না তাই স্কিন কেয়ার করে চলে আসলাম সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবে লাইফে সব কাজ আমরা দেরিতে করতে পারবো পরে করতে পারবো বাট অন টাইমে নামাজটা পড়ার চেষ্টা করবে দেখতেই পাচ্ছ আমার মুখটা একটু লাল হয়ে আছে কজ সাজেদের সেলন থেকে সেদিন মাইক্রোনে রিলিং করে এসেছি এটার রিভিউ আমি কয়েকদিনের ভিতরে তোমাদের সাথে শেয়ার করব কি করে আসলাম তো চলো দিন না করে শুরু করে দিয়ে এখন বারো প্যাঁচাল তো ওয়েড উইলসন যখন ডায়নকে অলরেডি আনালাইভ করে ফেলেছে এরপর সে ডিসাইড করতে থাকে যে কার কাছে যাবে যে তাকে হেল্প আউট করবে এই এলাকা থেকে চলে যেতে তো চিন্তা করতে করতে তার মনে পড়ে আশপাশের এলাকাতে তার একটা বন্ধু আছে যার নাম যশ সে হয়তো বা তাকে হেল্প আউট করবে এখান থেকে পালিয়ে যেত তো সে একটা প্রিন্ট হাউসে যায় যেখানে যশ জব করে এই প্রিন্ট হাউসটা চার পাঁচটাতে সিসিটিভির ক্যামেরার আওতাভুক্ত তার পায়ে কোনো জুতা নাই সে জাস্ট একটা কালো কালার প্যান্ট পরে আছে তার গায়ে কোনো শার্ট নাই গায়ের কয়েকটা জায়গাতে একটু রক্ত ছিটাফোটা লেগে আছে এবং আমরা কয়েকটা সিসিটিভির ক্যামেরা ফুটেজে দেখেছি অলরেডি যে তার সামনের কয়েকটা দাঁতও ভেঙে আছে কিভাবে ভেঙে গেছে কেউ জানে না ওয়েড ওর অফিসের ভিতরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর বলতেছে জশ 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 তোমার আমার হেল্পের দরকার হয় তুমি আমার বাসের টিকিট কিনে দাও নাহলে প্লেনের টিকিট কিনে দাও যেভাবেই হোক এখান থেকে তুমি আমাকে পালিয়ে যেতে হেল্প করো তো ও এমন আচরণ করতেছে জশ চিন্তা করতে থাকে মেবি ও উত্তেজিতমূলক পাউডার খেয়ে একদম হাই হয়ে আসে যেহেতু ওর পায়ে স্যান্ডেল নাই গায়ে টি শার্ট নাই দাঁতও ভেঙে গেছে কোনো রিজনে হু নো কিভাবে নিশ্চয় কোনো জায়গা থেকে মারামারি করে আসছে তো যশোকে বলতে থাকে জাস্ট তুমি ঠান্ডা হয়ে বসো আমি দেখি তোমার জন্য কি করা আছে কনভারসেশনে একটা পর্যায়ে হঠাৎ করে ওয়েট বলে জশ তুমি বুঝতে পারতেছো না আমি কিসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি আমি দুজনকে খুন করে ফেলেছি তো আমাকে যেভাবেই হোক এখান থেকে পালাতে হবেই তো এই কথা শুনে যশ একদম অবাক হয়ে যায় মানে ও একদমই প্রস্তুত ছিল না এই কথাটা শোনার জন্য প্রথমে যশ মনে করেছিল ওয়েট ফান করতেছে ওর মিথ্যা বলতেছে বাট ও যখন ওয়েডের চোখের দিকে তাকায় আর তখন সে রিয়েলাইজ করতে পারে ওয়েড মিথ্যা বলতেছে না ও ডেট সিরিয়াস তো যশোকে বলে ওকে ফাইন আমি তোমাকে হেল্প করব বাট আমার কাউকে ফোন করা লাগবে যারা তোমাকে এই টিকিট বুক করতে হেল্প করবে তো তুমি একটু বসো আমি জাস্ট ফোন কল করে আসতেছি তো ওয়েড মনে করতে থাকে ওকে ফাইন ওর বন্ধু ওকে সাহায্য করবে তো জশ যেটা করে ওয়েডকে জাস্ট ওর অফিস রুমে বসিয়ে রেখে ভিতরে যায় পুলিশকে কল করার জন্য যেন তারা এসে ইমিডিয়েটলি ওয়েডকে গ্রেপ্তার করে বাট যতক্ষণে জশ পুলিশকে কল করে এসেছে অলরেডি ও এসে দেখতে পায় এখান থেকে ওয়েট পালিয়ে গেছে ওনারা এসে যেটা দেখেন তৃতীয়বারের মতো জশ পালিয়ে গেছে কিন্তু এইবার ওনারা যেটা রিয়েলাইজ করতে পারেন ও যে গাড়িটা নিয়ে ঘোরাঘুরি করতেছিল মানে যেটা ক্রিস্টিনের গাড়ি এবার সে গাড়িটা নিয়ে পালায় নাই তো পুলিশরা এবার যখন ক্রিস্টিনের এই ব্ল্যাক নিসন গাড়িটা হাতে না হাতে পায় ওনারা গাড়িটা সার্চ করেন আর গাড়িটা সার্চ করতে যেয়ে দেখেন পুরো গাড়িটা ভেতরে একদম রক্তাক্ত অবস্থায় ভরা 
তো এটা দেখে পুলিশরা চিন্তা করতে থাকেন যে আমরা যা চিন্তা করতেছি সিচুয়েশন মনে হয় এর থেকেও খারাপ অবস্থা আমাদেরকে এখন জানতে হবে এই ছেলেটা এখানে আসার আগে আরও কি কি অঘটন ঘটায় আসছে আর আমরা যদি বের করতে পারি এই গাড়িটা কার তাহলে জানা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি এই ওয়েট কোথায় এবং কার সাথে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে তো গাড়িটার ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি করতে যে তারা জানতে পারে যে ক্রিস্টিন নামের একজন মহিলা এই গাড়িটার মালিক তো ক্রিস্টিনকে যখন পুলিশ বারবার কল দিতে থাকে ক্রিস্টিন তো ফোন ধরছে না তো সামহাও ক্রিস্টিনের বেস্ট ফ্রেন্ড স্টেফিনির নাম্বার পুলিশ অফিসাররা খুঁজে বের করে এরপর ক্রিস্টিনকে যখন এরপর স্টেফিনিকে যখন পুলিশ অফিসাররা কল দেয় এবং তাকে জানায় যে আপনার সাথে কি ক্রিস্টিনের কথা হয়েছিল তখন সে জানায় যে গতকাল রাত্রে আমরা একসাথে ছিলাম তারপর জুনিয়র নামের একটা ছেলের সাথে আমরা সারা রাত সময় কাটাই এরপর আমার বান্ধবী তার সাথে রাত কাটায় তাকে আমার বান্ধবীর বাসায় রেখে আমি সেখান থেকে চলে আসি আপাতত আমি যত দূর জানি ওই জুনিয়র এবং আমার বান্ধবী একসাথে ওখানেই আছে তখন পুলিশ অফিসার যেটা জানায় যে অমুক একটা পার্কিং প্লেসে আমরা ক্রিস্টিনের গাড়ি খুঁজে পেয়েছি আর এটা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এটা শুনে তো স্টেফিনি অনেক প্যানিক আউট করতে থাকে এরপর পুলিশ অফিসারকে স্টেফিনি ক্রিস্টিনের বাসার ঠিকানা দেয় পরবর্তীতে পুলিশ অফিসাররা ক্রিস্টিনের বাসায় যে ডিসকভার করতে পারে তার বাসার ড্রয়িং রুমের মাঝখানে কার্পেট দিয়ে তাকে মুড়িয়ে রেখে ওয়েট উইলসন চলে গেছে সো এখন পুলিশ অফিসাররা ওয়েট উইলসনকে শুধুমাত্র গাড়ি চুরি অথবা তার গার্লফ্রেন্ডকে এভাবে শারীরিক নির্যাতন করার জন্যই খুঁজছে না এখন ক্রিস্টিনকে হত্যা করার জন্য তাকে তারা খুঁজছে অন্যদিকে ওয়েট যখন ওয়েট করতেছিল যশ ওকে হেল্প আউট করবে কি করবে না ওর আর ভালো লাগতেছে না আর সহ্য করতে পারতেছিল না একটা পর্যায়ে ও যশের অফিস থেকে হাঁটতে হাঁটতে বের হয়ে যায় ও হাঁটতে হাঁটতে একজনের বাসায় ঢুকে যায় যার বাসা লাকিলি কেউ ছিল না ফুল ফ্যামিলি কোনো একটা ভেকেশনে বাইরে গিয়েছিল সো এসে ওদের মেন গেট ওপেন করার চেষ্টা করে খুলে না জানালা খোলার চেষ্টা করে খুলতে পারে না বাট সাম হাউ ওদের গ্যারেজের দরজা সে ওপেন করে ফেলে এবং গ্যারেজের দরজা ওপেন করার পরও দেখে ভিতরে একটা গাড়ি আসে তো গাড়িটার মেন দরজা ওপেন করতে যে দেখে এটা খুলে গেছে গাড়িটা আনলক আর গাড়িটা আনলক করার পর মনে পড়ছে আমার তো হিসু লাগছে এখন আমি কি করব তো গাড়ির যে কফি কাপ হোল্ডারগুলো থাকে এগুলোর মধ্যে ও হিসু করে আমার কথা হচ্ছে পুরো জায়গা থাকতে এত জায়গা থাকতে তার গাড়ি আনলক করে তার কফি কাপের হোল্ডারের ভিতরে ইস্যু করা লাগলো তো এটা হচ্ছে এমন টাইপের বাসা যেগুলোর গ্যারেজের ভিতর দিয়ে আর একটা দরজা থাকে যেটা দিয়ে মানুষের বাসার ভিতরে ঢুকা যায় তো এইভাবে করে সেই বাসার ভিতরে ঢুকে পড়ে সো ফাইনালি এই বাসার ভিতরে সে ঢুকে পড়ে তারপরে এই হোম ওনারের বেডরুমে যায় সে ওয়াশরুমে যায় তারপরে সে একটা লম্বা শাওয়ার করে শাওয়ার করার পর এই হোম ওনারের বেডরুমে যায় ওয়ার ড্রপ থেকে তার কাপড় চুপুর বের করে সে কাপড় চুপুর পরে এরপর পুরো ঘর খুঁজে খুঁজি করে যে ঘরে কিছু খাওয়ার আছে কি না তারপর সে পপকর্ন খুঁজে বের করে রিল্যাক্স হয়ে কিছুক্ষণ বসে এরপরে কিছুক্ষণ পপকর্ন চিবায় এরপরে চিন্তা করে আমার বায়োলজিক্যাল ফাদারকে কল দিই কেউ আমাকে হেল্প না করলেও আমার বায়োলজিক্যাল ফাদার তো আমাকে হেল্প করবে তো এই হোম ওনারের ল্যান্ডলাইন ইউজ করে সে তার বায়োলজিক্যাল ফাদারকে কল করে এরপরে বলে ড্যাড তোমার আমার হেল্পের প্রয়োজন আমাকে যেভাবেই হোক একটা বাসের টিকিট অথবা প্লেনের টিকিট তুমি জোগাড় করে দাও এখান থেকে যেভাবেই হোক আমার পালাতে হবে ওয়েটের বায়োলজিক্যাল ফাদার বলে যে কেন তোমাকে কেন পালাতে হবে তুমি কি করেছো বলকে দেখো বাবা আমি তোমাকে ফ্র্যাঙ্কলি বলতেছি আমি দুজনকে খুন করে ফেলেছি এখন আমার যান অনেক রিস্কে আছে যে কোনো মতে আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যেতে পারে এখন আমাকে তো পালাতে হবে বুঝতেছ না এবং ওয়েটের বায়োলজিক্যাল ফাদার যেটা জানায় যে ওয়েট যখন তাকে ডিসক্রাইব করে এই মার্ডারের ডিটেলসটা বলতেছিল ও বলার সময় এত এক্সাইটেড ছিল ও চাচ্ছিল ওর বাবা যেন প্রাউড ফিল করুক ওর ছেলে এরকম একটা কাজ করছে মানে লিটারেলি উনি ফিল করতে পারতেছিল তোর বাবা ওকে বলতে থাকে তুমি এই কাজগুলো কেন করছো জাস্ট তুমি আমাকে বলো তুমি এটা কেন করছো ওয়েডোনাকে বলে যে আমি জানি না বাবা আমি কেন করছি আমি লিটারেলি জানি এরপর ওয়েডের বাবা ওয়েডকে বলে আচ্ছা আমি তোমাকে হেল্প আউট করব বাট তুমি কোথায় আছো আমি তো জানি না তোমার ঠিকানাটা আমাকে বলো 
আমি ওখানে উবার পাঠাই উবার দিয়ে তুমি আমার বাসায় চলে আসো এরপর তোমাকে কোথায় পাঠানো যায় দেখি পরবর্তীতে ওয়েডের বায়োলজিক্যাল ফাদার যেটা জানায় যে একমত জন্য হলেও তার ইচ্ছা করেছিল আসলে তার ছেলেকে হেল্প করতে যে পুলিশকে সে না জানাক তার ছেলেকে সে পালিয়ে তার নিজের কাছে নিয়ে চলে আসুক অথবা তার ছেলেকে সে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিই তার কিছুক্ষণের ভিতরে তার আবার মনে পড়ে যায় নিরহ দুইটা মানুষকে খুন করেছে এমন হতে পারে সে যদি এই মুহূর্তে তার ছেলেকে পালাতে সাহায্য করে না জানি অন্য জায়গাতে যে আবার কাকে সে খুন করে কারণ তার ছেলে একটু আগে তার কাছে স্বীকার করেছে তার ছেলে জানে না যে কি কারণে এই দুইটা মানুষকে সে খুন করেছে তার ইচ্ছা হয়েছে তাই সে খুন করেছে তার মানে এরকম ইচ্ছা তার ভবিষ্যতেও হতে পারে তার মানে তার ছেলে প্রচণ্ড ডেঞ্জারাস তার ছেলেকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়াটাই উচিত হবে ওয়েডের বায়োলজিক্যাল ফাদারের যিনি হচ্ছেন বর্তমান ওয়াইফ তিনি অ্যাকচুয়ালি ওনার হাজব্যান্ডকে ইনকারেজ করেন পুলিশকে কল করার জন্য পুলিশ যখন ওয়েড উইলসনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এরপরে ওয়েড উইলসন স্বীকার করে যে গ্যাস সে মিলাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছে তার গাড়ি চুরি করেছে সে ক্রিস্টিনকে হত্যা করেছে এবং সে এটাও জানায় একজন আননোন পার্সনকে সে হত্যা করেছে সে জানে না সে কাকে হত্যা করেছে এরপর পুলিশ বলতে থাকে যে আপনি যাকে হত্যা করেছেন তাকে কোথায় হত্যা করে ফেলে রেখে আসছেন আমাদেরকে জানান এখন ওয়েড উইলসন আর মুখ খুলতেছে না সে চুপচাপ বসে আসছে পুলিশ এখন বারবার ওকে ফোর্স করতে থাকে প্লিজ আপনি জানান ওই লাশটা কোথায় ওই লাশটা কোথায় ওয়েড উইলসন কোনো মুখ খুলে না কিছুক্ষণ পরে ও যেটা জানায় আমাকে যদি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর বার্গার দেন তাহলে আমি বলবো তাছাড়া আমি বলবো না তো পুলিশ আর কিচ্ছু করার থাকে না ওকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর বার্গার খাওয়ানো ছাড়া ফাইনালি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর বার্গার খাওয়ার পর পুলিশের কাছে সব কিছু কনফেস করে ফেলে ওয়েড উইলসন কিন্তু সব কিছু কনফেস করার পরও পুলিশরা যেটা জানতে পারে না লাস্টে যে মধ্যবয়সী মহিলাকে ওয়েড উইলসন খুন করেছে উনি আসলে কে যেহেতু হুট করে রাস্তা থেকে ধরে এই মহিলাটাকে সে খুন করে ফেলেছে এখন পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারছে না যে কাকে অ্যাকচুয়ালি সে রাস্তা থেকে উঠিয়ে খুন করে ফেলেছে যে এরিয়া থেকে ওয়েড উইলসনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই এরিয়ার আশপাশ থেকেই একজন মধ্যবয়সী মহিলা মিসিং রিপোর্ট পাওয়া যায় যার নাম হচ্ছে ডায়ান তো এই জিনিসটা যখন পুলিশরা জানতে পারে তখন থেকে পুলিশরা চিন্তা করতে থাকেন যে মেবি এই ডায়ানকেই ওয়েড উইলসন খুন করেছে তো যেহেতু ওয়েড উইলসন কোনো কিছুই মুখ দিয়ে বলতেছে না আর যেখানে সে ফুল কনফিডেন্স দিয়ে ফেলছে তারপরও সে মুখ দিয়ে আর কোনো কিছুই স্বীকার করতেছে না তো পুলিশরা নিজেরাই লাশ খোঁজা শুরু করে দেয় আনঅফিসিয়ালি তো টানা তিন দিন খোঁজাখুঁজি করার পর পুলিশদের যেসব ডগ থাকে সেইসব ডগ ওই সার্টেন পার্কিং লট থেকে ডায়ানের লাশ উদ্ধার করে যেখানে ডায়ানের লাশ পাওয়া গেছে সেখান থেকে ওয়েড উইলসনের ডিএনএ উদ্ধার করা হয় এখন ওয়েড উইলসনের বিরুদ্ধে ডায়ান হত্যার মামলা ক্রিস্টিন হত্যার মামলা এবং মিলার সাথে যে শারীরিক নির্যাতন করেছে এই তিনটি মামলার কিন্তু একটা বড় সড়ো জোরালো কেস হতে যাচ্ছে সো ওয়েড উইলসনের বিরুদ্ধে সব প্রমাণাদি একদম ইনটেক অবস্থায় রেডি করা আছে তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে শার্ট অ্যান্ড ডান কেস এটা কিন্তু দুই সালের কেস তো এত সাক্ষী প্রমাণাদি থাকার পরেও এই কেসটা শুধুমাত্র ট্রায়ালে যাওয়ার জন্য লেগে গেল পাঁচ বছর আর এই পাঁচ বছর যে ও জেলে রয়েছে এর ভিতরে টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে একবার ও জেল থেকে পালানোরও চেষ্টা করেছিল এরপর দুই হাজার একুশ সালে এসে আর একটা এক্সকিউজ নিয়ে আসে ও এর আগে হিউম্যান সাথে কাজ করত তো একটা পর্যায়ে তার কাছে মনে হয় এগুলো ভালো কাজে না তাই সে এই কাজগুলো ছেড়ে দেয় যখন এই কাজগুলো ছেড়ে দেয় সে যাদের সাথে কাজ করত তারা বলে যে না তোমাকে তো আমরা কাজ ছাড়তে দিব না বাট ও যেটা বলে যে না এটা তো খারাপ কাজ আমি তো এইসব কাজ আর করবো না তো বেসিক্যালি যেটা হয় এই মানুষগুলো ওকে ভালো হতে দিবে না তাই ওরা এই ক্রিস্টিন এবং ডায়েনকে খুন করে আর এই কেসের আসামি সাজিয়ে ওকে জেলে পাঠায় দেয় কজ ও ওদের সাথে বিজনেস করতে আর রাজি নাই তাই এটা এসে ও জাজকে বলে যে দেখেন জাজ আমি একেবারে ইনোসেন্ট একটা মানুষ শুধুমাত্র ওদের সাথে বিজনেস করতে রাজি হয় নাই বইলা আজকে খুনের দায়ে আমাকে আসামি সাজায় ওরা আমাকে জেলে পাঠায় দিছে কি মাস্টার প্ল্যান বানাইছে একবার চিন্তা করো জাজ যখন ওর এই এক্সকিউজটা রিজেক্ট করে দেয় এরপর সে আবার জেলে চলে যায় 
এই জেলে থাকা অবস্থাতে সে স্টার্ট করে বিভিন্ন টাইপের ট্যাটু বানানো এরপর জাস্ট যখন তার এই এক্সকিউজগুলো রিজেক্ট করে দেয় এরপর সে আবার জেলে ফেরত চলে যায় এরপর তার হবি হয় নিজের বডিতে ট্যাটু করা মানে আগেও তার বডিতে ট্যাটু ছিল বাট এবার সে তার ফেসে বিভিন্ন ট্যাপে ট্যাটু করতে থাকে খুবই কোশ্চেনেবল ট্যাটু অনেকেই মনে করে ওয়েড উইলসন তার গালে সোয়াস্তিকার ট্যাটু করিয়েছে বাট এটা সোয়াস্তিকার ট্যাটু না এটা হচ্ছে হিটলালের নার্জি সিম্বলের ট্যাটু অনেকেই মনে করে সোয়াস্তিকা সিম্বল আর নার্জি সিম্বল সেম জিনিস বাট দুইটা কিন্তু দেখতে আলাদা টাইমস নাও নিউজে কিন্তু সেটাকে দেখানো হয়েছে সেটার একটা পিকচার তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এবং তার ফেসের জোকারের স্মাইলের একটা ট্যাটু আছে এবং মুখের এক সাইডে লেখা আছে ওয়াইস ও সিরিয়াস তো সব কিছু তো নর্মালি যাচ্ছিল যখন দুই হাজার চব্বিশ সালে সে ফাইনালি ওর ট্রায়ালের জন্য আসে এইবার ও হয়ে যায় টিকটকে ভাইরাল কিছু মেয়ে যখন ওকে প্রথমবারের মতো দেখে ওর এরকম ট্যাটু সহ ওর ফেস ওরা রীতিমতো পাগল হয়ে গেছে এ চলের জন্য ওরা জানো দিয়ে দিবে এরকম টাইপের ইনফেমাস সিরিয়াল কি লাগেও তোমরা চাও বিশ্বাস করতে পারবা না এই ছেলেটাকে যখন ওরা টিকটকে দেখতে পাইছে মেয়েদের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে নষ্ট ফোর থাউজেন্ড নোট পিকচার মেয়েরা পাঠাইছে ওকে পুলিশরা পাগল হয়ে গেছে মানে ওকে এত লোক পিকচার মেয়েরা পাঠানো শুরু করছে পুলিশ বলছে না আমরা এই ছেলেকে এগুলো আর প্রোভাইড করতে পারবো না দিন রাত ছেলের কাছে শুধু চিঠি আর চিঠি আসে চিঠি আর চিঠি আসে সারাক্ষণ প্রেমপত্র ছেলেকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় ছেলেকে টাকা পাঠায় ছেলেকে পাঠায় আর ওকে বলে আমরা জানি তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছি তুমি এত সুন্দর তুমি কখনো খুনি হতে পারো না তোমাকে ফাঁসানো হয়েছে আমরা তোমার পক্ষে আসি অলরেডি এই ছেলের চেহারা দেখার সাথে সাথে ওর যেসব মেয়েরা ফ্যান গার্ল আসে তিরিশ হাজার মেয়েদের সাইন ওরা জোগাড় করে ফেলছে অনলাইনে যে এই ছেলেকে কোনো মতে আপনারা শাস্তি দিতে পারবেন না অনির্দোষ মানে যা ইচ্ছা নিয়ে ফ্যান্টাসি করো কোনো সমস্যা নাই তাই বলে এরকম ইনফেমাস এদের কেউ ছাড়বি না আমি কি বলবো আমি নির্বাক হয়ে গেছি একটা মেয়ে হয়ে যে এই ছেলের জন্য মেয়েরা পাগল হয়ে গেছে মেয়েরা টিকটকে ওর ভিডিওর সাথে ডুয়েট করতেছে আর মানে ওরা বলতেছে এটা ওর ক্রাশ এটা ওর কাশ আর বলতেছে যে ছেলেটার দেখতে এত গুড লুকিং ওরা ড্যাম শিওর ও খুন করতেই পারে না ও ইনোসেন্ট একটা ছেলে ওর জন্য প্রে করতেছে মানে আমি জাস্ট হতবাক হয়ে গেছি এটা চিন্তা করে যেখানে এই ছেলে নিজের মুখে মানে ডে ওয়ানে একটা বার্গার আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মাধ্যমে শিকার করে ফেলছে যে খুন করছে বার্গার আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেয়ে সেখানে এই মেয়েগুলো বলতেছে না এই যে এটা ইনোসেন্ট ওইটা করতেই পারে না কেলি যখন জানতে পারে ওয়েট বিলসেনকে নিয়ে টিকটকে মেয়ে এরকম পাগল হয়ে গেছে ও না পারতে টিকটকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে এবং ওয়েট বিলসেনের সাথে রিলেশনশিপে থাকা অবস্থায় ওর যা এক্সপিরিয়েন্স এটা ও টিকটকে শেয়ার করে এবং ওর কাছে যেসব এভিডেন্সগুলো ছিল সেই সব পিকচার ওগুলো সে টিকটকে শেয়ার করে আমি সেগুলো দেখালাম না মানে ওকে যেভাবে সে মারধর করেছিল সেগুলো সব পিকচার ওইগুলো টিকটকে শেয়ার করেছে তোমরা চাইলে সেটা দেখতে পারো এগুলো দেখার পর মেয়েরা ওকে যে ডেঞ্জারাস কমেন্টগুলো করে সেগুলোর ভিতরে কয়েকটা কমেন্ট আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি ওরা যেটা বলে ওয়েট উইলসন যদি হ্যান্ডসামে দশে দশ পেয়ে থাকে তুমি পাও দশে তিন তোমার মতো একটা মেয়েকে ওয়েট উইলসন ডেট করছে এটাই তো তোমার ভাগ্য আবার তুমি কি না আসছো ওয়েট উইলসনের নামে কমপ্লেন করতে মানে চিন্তা করো একটা মেয়েকে সে করেছে করেছে সেখানে অন্য মেয়েরা একটা মেয়েকে সাপোর্ট করা তো দূরের কথা তার এগেনস্টে কথা বলতে আসছে তাকে বডি শেমিং করতে আসছে যে তুমি দেখতে সুন্দর না সো তুমি একটা মার খাওয়ারই জন্য ওয়েট উইলসনের ট্রায়াল লিখে তুমি যদি ইউটিউবে সার্চ দাও তুমি কিন্তু ওদের ট্রায়ালের ভিডিওটা দেখতে পাবা ওয়েট উইলসনকে দেখে মনে হচ্ছে ও কোনো ট্রু ক্রাইম স্টোরি শুনতেছে মানে লিটারেলি আমি যখন কোনো ট্রু ক্রাইম স্টোরি শুনি ওর তোমরা যখন হয়তো বা আমার বারো পাঁচাল শুনো যেরকম এনজয় করো এরকম বসে বসে
মানে ও আচ্ছা এটা হয়েছিল না ও ওনার সাথে এটা হয়েছে মানে ও লিটিলি এভাবে এনজয় করতেছে মানে যখন মিলা বলতে থাকে যে ও বোটে নিয়ে যে আমাকে এইভাবে বিউজ করছে মানে ওর কাছে খুব এনজয় হইতেছে ও মানে আমি করছি এগুলো না ও আমি মানে ও লিটিল এরকম করতেছে মানে মানসিক ভারসাম্যহীনও মনে হয় একটু গিল্টি ফিল করবে যায় হ্যাঁ আমি পাগল আমি এরকম করছি মানে পাগলেরও মনে হয় মাঝে মাঝে এরকম মনে হতে পারে মানে ওয়েড উইলসেনের এটা মনে হয় নাই ওয়েড উইলসেনের কেসটা তো মূলত শার্ট অ্যান্ড ডান কেস ছিল এরপরও ওয়েড উইলসেনের যে বায়োলজিক্যাল ফাদার স্টিভেন উনি তার বিরুদ্ধে টেস্টিফাই দিতে আসে তার এক্স গার্লফ্রেন্ড মিলা এবং ক্রিস্টিনের বেস্ট ফ্রেন্ড স্টেফিনি এবং যাকে সে অ্যাকচুয়ালি বলেছিল যে আমি খুন করেছি তার সো কল ফ্রেন্ড জশ তারা সবাই তার বিরুদ্ধে টেস্টিফাই দিতে আসে এবং ক্রিস্টিন এবং ডায়ানের বডির কাছে তো তার ডিএনএ পাওয়াই যায় সো মাত্র নয় ঘন্টার ভিতরেই ওয়েড উইলসনকে সবগুলো চার্জেই গিল্টি হিসাবে প্রমাণিত পাওয়া যায় তো প্রথমে ওয়েড উইলসনকে ডেথ পেনাল্টি দেওয়া হয় বাট পরবর্তীতে কিছু জরি বোর্ডের পার্সনরা যেটা জানায় যে তাকে ডেথ পেনাল্টি দেওয়া উচিত হবে না এর রিজন ছোটোবেলায় যেহেতু তার হিস্ট্রি রয়েছে মানসিক সমস্যার মেবি সে ছোটোবেলা থেকেই মানসিক সমস্যায় ভুগতেছে যেহেতু সে মানসিকভাবে অসুস্থ তাই এরকম একজন মানুষকে ডেট প্যানাল্টি দেওয়া উচিত না সো এখন বলতে পারো এই জুরি বোর্ড কিছুটা একটু ডিভাইডেড হয়ে গেছে কিছু জন চায় তার জন্য ডেট প্যানাল্টি হয় এবং কিছু জন চায় তার ডেট প্যানাল্টি না হয় এখন আর যাই হোক মানসিক রোগের এক্সকিউজ দেখিয়ে কাউকে তো আর খুন করা যায় না আমি তো কাউকে এখন খুন করে বলতে পারি না যে দেখো আমার বাইপোলার ডিজোটার আছে ওকে যখন আমি খুন করেছিলাম তখন আমার গ্রাজেস কাজ করছিল তাই তখন আমি ওকে খুন করেছিলাম বাট এখন আমি ঠিক আছি এটা তো আর যাই হোক কোনো এক্সকিউজ হতে পারে না এখন তার মানসিক সমস্যা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে বাট এটার সাথে খুন করার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না তো পরবর্তীতে জুরি বোর্ড আবার ডিসাইড করে তাকে ডেথ প্যানাল্টি দেওয়ার এখন তাকে কবে ডেথ প্যানাল্টি দেওয়া হবে এখনও সেটা ডিসাইড করা হয় নাই এখন সে ডেথ রোতে ওয়েট করতেছে একবার বলা হয়েছিল তাকে জুলাইয়ে দেওয়া হবে সেটাও দেওয়া হয় নাই এরপর বলা হয়েছিল তাকে মেবি অগাস্টে দেওয়া হবে সেটাও দেওয়া হয় নাই এখন তো অক্টোবর মাস চলতেছে দুই সালের আমি একটু আগেও চেক করে আসলাম না এখনও সে মারা যায় নাই সো এখনও সে বেঁচে আসে সো অপরা এই ছিল হচ্ছে আজকের বারো প্যাচাল যেহেতু ওয়েড উইলসন ট্যাটু করাইছে জোকারের মতো এবং মুখে ওয়াইসো সিরিয়াস লেখা যে কারণে তাকে বলা হয় জোকার কিলার এবং যেহেতু তার নাম হচ্ছে ওয়েড উইলসন এবং মনে হয় ডেড পুলের নায়কের নাম ওখানে ওয়েড উইলসন ছিল মেবি মুভিতে তাই তাকে আবার অনেকে ডাকে ডেড পুল কিলার হিসাবে তো হয় ওকে ডেড পুল কিলার ডাকে না হলে ওকে হচ্ছে জোকার কিলার বলে ডাকে বাট বেশিরভাগ পপুলার ও হচ্ছে জোকার কিলার নামে কজ সব মেয়েরা ওর হার্লি কুইন হয়ে ওকে বাঁচাতে চায় প্রত্যেকটা মেয়েকে আমি যদি ধাপড়াইতে পারতাম আমার মনে হয় জিতটা মৃত্যু তো ইয়া এই হচ্ছে আজকের বারো পাঁচালে হোপফুলি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আবার কোনো দিন চলে আসবো একটা নতুন বারো পাঁচাল নিয়ে টিল দেন আই লাভ ফেস